Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragi telespectatori! Iată-ne cu o emisiune absolut originală la Credo TV, o misiune care este transmisă în special pentru dumneavoastră din Niles, de la Centrul Multimedia, unde astăzi mai multe trusturi de presă este sunt adunate este. și lucrăm împreună pentru ca dumneavoastră să fiți informați, pentru ca dumneavoastră să aflați unele detalii importante legate de cazul Bodnariul. Desigur, până acum, prea puțini sunt cei care, din rândul telespectatorilor canalului acestuia de televiziune, încă nu știu de ceea ce se întâmplă în Norvegia, dar dacă totuși vă numărați printre aceia, o să fiți șocați astăzi să aflați de situația unei familii aflate într-o mare tragedie, într-un stat care se numește democrat. Ne bucurăm să avem astăzi aici, în studioul care a fost aranjat în ultimele 24 de ore, tocmai pentru dumneavoastră, ne bucurăm să avem deci alături de noi parte din familia Botnariu, reprezentată astăzi prin doi tineri care trăiesc în Chicago, cetățeni americani și primul dintre ei este Vinicius Sabău. El este căsătorit cu Mihaela Bodnariu, sora lui Marius Bodnariu. Deci discutăm astăzi despre situația nepoților și nepoatelor lui și ale cumnaților lui. De asemenea, Denis Stoia este căsătorit cu Andreea Bodnariu, la rândul lui, deci, în aceeași situație și grad de rudenie ca și Vinicius. Denis o să aflați în cadrul emisiunii, este cel care imediat a sărit și a pus umărul în logistică în organizarea a ceea ce a avut loc la Washington DC. Vinicius, la fel cu toate resursele și emoționale și în tot ce există. Un invitat cu totul special, în primul rând pentru noi și pentru dumneavoastră, este un avocat din Norvegia. O să aflați multe despre persoana dânsului, Uh, și ceea ce este important de remarcat este că e un luptător uh, pentru drepturile omului, e un om care a riscat foarte, foarte mult uh, ca să se asocieze și să lupte uh, în uh, această luptă pentru drepturile uh, copiilor luați abuziv din familia Bodnariu. Uh, Marius este un om cu suflet care... O să vedeți în cadrul acestei emisiuni, nu a acceptat compromisul atunci când i s-a oferit și a riscat, ajungând în pușcărie chiar, pentru ca să lupte pentru cauza care acum este și a noastră. Cristian Ionescu, care pot să zic că a fost inițiatorul a tot ceea ce a avut loc în Statele Unite și nu numai, pentru că de aici nu a pornit altceva decât o simplă scânteie, care apoi a fost multiplicată și multiplicată. Pastorul Cristian Ionescu este pastorul Bisericii Pentecostale Române Elim din Chicago. Și dacă am scăpat din vedere, dați-mi voie să mă corectez acum și să spun Vinicius este membru în Biserica Pentecostală Elim și este ordinat ca și diacon, deci lucrător în această biserică. Denis este, este membru în Biserica Pentecostală Golgota din Chicago. Ei bine, pastorul Cristian Ionescu nu doar că este pastorul acestei biserici mare din Chicago, dar este și vicepreședintele Uniunii Bisericilor Pentecostale Române din Statele Unite și Canada. Și dacă astăzi sunteți capabili să urmăriți la Credo TV această emisiune, este și datorită faptului că, desigur, conducerea acestei televiziuni a intrat cu tot sufletul și avem astăzi bucuria să avem alături de noi pe Marian Avram, președintele televiziunii internaționale Credo, un om care a pus foarte mult suflet ca această televiziune să existe, nu doar pentru ceea ce urmăriți dumneavoastră zilnic, ci uite chiar și în momente ca acestea. Consider că acest Lucrare este un mod de a umple spărtura în zid a acestor vremuri. Alături de Marian Avram este un alt prieten pe care atât Marian cât și eu îl am și suntem colegi în lucrarea mass mediei române. Este Petru Amarei, fondator și președinte al televiziunii creștine de la Chicago, RTN, o lucrare care persistă în comunitatea Chicago de peste două decenii. Iată, așadar, avem pentru dumneavoastră astăzi un grup de oameni cu suflet care vor să vă mărturisească, vor să vorbească între ei o discuție, adică să avem o discuție liberă și din discuția noastră dumneavoastră să puteți fi informați. De ce să fiți informați? 
Pentru că, în primul rând, poporul pierde din lipsă de cunoștință. Și în al doilea rând, pentru că nu vrem nici să pieriți dumneavoastră, nici să pierim noi și nici să piară familia Botnariu și nici necazul lor să treacă cu vederea, astăzi vom căuta să vă oferim cât mai multe informații. Cum s-a ajuns aici? Unde suntem exact? Ce avem de făcut pe viitor? Vă mulțumim, dragi telespectatori, și uh, vă rugăm mult, între timp ce urmăriți emisiunea, transmiteți mesaje prietenilor dumneavoastră, familiei dumneavoastră și spuneți-le, vă rugăm, că pe www.credo.tv în aceste clipe vor putea intra ca să urmărească uh, ceea ce are loc aici la Chicago pentru dumneavoastră oriunde în lume. Cu cine să încep decât cu pastorul Cristian Ionescu? În primul rând, mulțumim din toată inima că ați acceptat ca între programele bisericilor, între, uh, într-o duminică foarte, o, foarte aglomerată, după ce ați venit la Washington și după ce ați fost foarte, uh, foarte ocupat în această săptămână cu demonstrația de la Washington, vă mulțumim că ați acceptat să fiți aici. Mulțumesc. De ce ați început toată această lucrare? Care a fost... Uh, care a fost uh, să zic așa, motivul care va determina să intrați. Spuneți-ne începutul. Când am auzit despre cazul familiei Bodnariu, eram în avion. De fapt, după ce am călătorit cu avionul, am găsit în timpul acela trimis un mesaj de la Mihaela, sora lui Marius, care mi-a spus să o sun de urgență că e o situație foarte grea în familia lor. Și când am sunat-o, mi-a spus de ceea ce s-a întâmplat cu Marius și Ruth, cu copiii lor. Pentru mine a fost o decizie luată foarte scurt și foarte simplu. Nu îmi pot imagina să merg într-o zi acasă și să nu-mi găsesc copiii. Să închid ușa după mine și o casă plină de copii, cinci copii nu sunt puțini, să fi dispărut toți. Lucrul acesta îl pot califica fără niciun fel de a depăși măsura o tragedie. Un lucru incalificabil, mai ales atunci când cel care produce ruptura aceasta, care confiscă, care răpește, care ia copiii din familie, este statul, este guvernul și instituțiile sale. Lucrul acesta m-a motivat și încă mă motivează să fiu alături de familia Botnariu și să punem toate resursele noastre uh, la dispoziția acestui caz și să nu ne oprim până când el nu se va rezolva. Și când uh, ați intrat în această bătălie, să o zic așa în termeni foarte populari, ați luat aurul de coarne. Nu este absolut deloc ușor să vorbești împotriva guvernului și împotriva instituțiilor statului când vorbești de o țară democrată, când vorbești de o țară apreciată pentru nivelul ei de trai, când vorbești despre o țară în care mulți români din auzite, din percepțiile lor, și-ar dori să fie, în care și-ar dori să fie, când vorbești despre o țară unde se dă premiul Nobel pentru pace celor care se remarcă pentru lupta lor, pentru libertate, pentru democrație în lume, pentru pace. Când vorbești despre o țară care, chiar dacă nu are o populație foarte numeroasă, este foarte bine cotată pe foarte multe planuri, nu numai economic, sportiv, cultural și așa mai departe. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că oamenilor le este extrem de greu să creadă că este posibil așa ceva în mijlocul unei civilizații postmoderne a vremurilor în care noi trăim. Mai mult decât atât, subiectul este foarte sensibil. Este vorba de modul în care sunt tratați copiii în familie. Toți avem copii și ne iubim copiii și niciunul dintre noi nu vrea să vadă copiii tratați rău. Or, în momentul în care Barnevernet, instituția de protecție a copilului, declară despre o familie, despre niște părinți, că își abuzează copiii, tendința noastră imediată este să ne uităm la cei oameni ca la ceva anormal. 
Deși credem în disciplina de familie, cuvântul abuz imediat înseamnă foarte multe lucruri. Ori, marea majoritate a oamenilor au spus, domnule, trebuie să aflăm mai multe detalii, trebuie să ne informăm mai mult, vrem să vedem documentele, vrem să vedem ce s-a întâmplat, vrem să știm dacă nu cumva e ceva foarte grav acolo. Am stat de vorbă în perioada respectivă cu anumiți demnitari, cu anumiți oameni destul de importanți care mi-au spus bine, bine, noi ne băgăm, dar dacă se va descoperi că e vorba, Doamne ferește, de o molestare, de un abuz la integritatea morală a fetelor, a copiilor, ce ne facem? Absolut că am stabilit un canal direct de comunicare cu Marius și am pus anumite întrebări, dar aș vrea să vă prezint filozofia mea în a aborda asemenea situații. Statul este puternic. Statul are resurse nelimitate. Când statul, cu toată puterea lui, se năpustește asupra unui om de rând și îi ia tot și este gata să-l distrugă și să-l nimicească, instinctul meu, natural, va fi să cer statului să-mi explice de ce. Să văd când a început problema. Cum a încercat să o rezolve până atunci? Cât de gravă este situația? Statul trebuie să-mi raporteze mie ca cetățean de ce comite un asemenea act extrem. Dar în momentul în care nici n-a început cazul la tribunal, în momentul în care n-au dat socoteală nimănui de ceea ce fac și ei deja au confiscat copiii, i-au luat, atunci eu sunt dator să pun niște întrebări acestui stat. Și eu n-am să menajez statul. Și eu n-am să protejez statul. Statul nu are niciodată nevoie de protecția nimănui. Statul are armată, statul are poliție, statul are tancuri, statul are tunuri. Un simplu cetățean nu are nimic. Și atunci statul e dator să ne informeze, să ne raporteze nouă într-o democrație de ce a sărit la gâtul unui om ca să ia toți copiii. Trebuie să-mi demonstreze că e un criminal. Trebuie să-mi demonstreze că e un om periculos. Trebuie să-mi demonstreze că în familia aceea se petrec lucruri sinistre. Ori dacă statul vine, se năpustește asupra cetățeanului și comite acte atât de radicale, că vorbim acum de radicalism, atunci pe mine mă interesează să știu de ce au făcut lucrul ăsta. În momentul în care această instituție îmi răspunde că nu dă detalii despre cazurile pe care le are, în momentul în care stau de vorbă cu familia și aflu că acolo se întâmplă lucruri într-adevăr sinistre, în investigație, în modul cum au fost abordați, în ceea ce li s-a spus să facă, în ceea ce li s-a spus să nu facă, atunci automat am să mă întorc împotriva statului și am să lupt împotriva lui până când se va apăra și până îmi va explica că are dreptate. Discutăm despre un caz care este în continuare sub investigare, nu doar că este sub investigare, dar dați-mi voie să vă spun că este încă în curs de fabricare și o să înțelegeți și de ce. Discutăm despre un caz în care o familie de români, într-adevăr, după cum spunea pastorul Cristian Ionescu, este lipsită de resurse care ar echivala nici măcar 1% din ceea ce poate să însemne resursele statului. Un lucru foarte important pe care dumneavoastră l-ați avut și îl aveți în continuare a fost relația cu familia Bodnariu. Veniți din același loc, soția dumneavoastră a fost în aceeași biserică cu familia Bodnariu, ați avut o legătură destul de apropiată și iată că circumstanțele v-au adus să fiți și mai apropiați. Faptul că îl aveți ca slujitor în biserică pe Vinicius Desigur că va facilita legătura cu familia. Acum problema se pune bine, bine și pastorul Cristian Ionescu a vorbit la telefon cu Marius din România și l-a crezut. Atât. Da, dragii mei, pentru că știți ce înseamnă reputația? Biblia spune că reputația unui om valorează mai mult decât mult aur. Și despre asta discutăm acum și o să vedeți ce înseamnă reputația familiei Bodnariu. O să vedeți ce înseamnă, de fapt, educația pe care Marius și Ruth o au, o să vedeți de ce o comunitate întreagă a sărit în apărarea lor, pentru că sunt cunoscuți și pentru că sunt credibili. Și când ei spun ceva, 
Lumea îi cred. Ulterior au venit și documente, unele despre care putem vorbi, altele despre care nici nu intenționăm să vorbim decât după ce totul este gata, probabil, dacă va fi cazul, dar o să vedeți ce înseamnă credibilitatea acestei familii. Denis, Vinicius, răspundeți, completați-vă unul pe altul, spuneți-mi ce puteți despre Marius și Ruth. Și uh, permiteți-mi să vă rog, uh, domnule pastor, să intrați în orice clipă, să completați ceea ce spun ei, pentru că deja, din punct de vedere profesional, raportul pe care îl aveți și cunoștințele pe care le aveți poate completează emoțiile celor doi. Vă rog. Marius este un om și un frate foarte deosebit. Noi trei, Marius, împreună cu Vini și cu mine, noi trei suntem de, de cam aceeași vârstă. Toți avem copii, toți suntem implicați în muzică, toți am fost crescut în biserică, cu o frică datorită părinților noștri, părinți unici, speciali, care ne-au crescut cu multă grijă și cu a, din care pricină noi acum avem o fericire că îl cunoaștem și pe Dumnezeu și chiar vorbesc cât despre mine personal, țin pe Marius în o apreciere și o, apreciere și o onoare foarte estimată. Mă uit la Marius, zâmbetul lui, cum se comportă, calmul care îl are, când este un lucru să te superi, te uiți la Marius. Cum acționează Marius? Marius zâmbește, se uită, și zici, Doamne, ajută-mă, am și eu calm așa și o înțelegere. Ajută și nu să-mi se ară și mie scânteiul. Să, să fiu mai mult ca Marius. S-a comportat cu copiii în așa fel frumos. Dacă noi trei, toți suntem muzicieni și am învățat și la muzică, Marius ne-a trecut pe toți. Și, și din aceasta a luat și a investit, investit în copiii cel mai mult. Marius este foarte educat, a învățat foarte mult. Fracii și surorile lui, propii, îl ține într-o într-un regard așa de frumos și înalt în care pe noi ne uimește. Și zicem, ce ar face și Marius în situația asta? De aia, noi vedem cum el s-a implicat și a luat toate acțiunile, a luat toată valoarea care i-a dat Domnul în înțelepciunea lui, în energia lui și am văzut cum i-a, și-a implicat copiii. Ne uităm la ei și când vedem cum se comportă, zicem, slavă Domnului că este un băiat așa, un om așa de fain, în care a luat, a luat tot ce a avut el și a pus direct înapoi la copii. A, a rămas numai ca un mediu de transfer de binecuvântare care este Marius să meargă în copiii lui. Cât este despre mine, îl iubesc pe Marius foarte mult. Ne-am întâlnit și acum la Paști, împreună cu Vinis. Am stat și cu Marius, am stat nerți, nopți întregi, discutând mai multe fapte, mai multe <coughs> situații, chiar și Biblia. Marius zicea, stai, dacă așa se întâmplă, nu ce zice și cuvântul Domnului. Și Marius trăgea din cuvântul Domnului să arate, uite, așa este cum dorește Domnul pentru noi și de aia nu ne vine să credem, pentru mine nu vine să cred ce este acuzat împotriva lui, că eu țin stimatul nivelul care este acum și chiar mă pun și eu alături de el și îl doresc ca Domnul să vă binecuvânteze și sunt doar cu copiii și Domnului pentru familia lor binecuvântată. Vreau numai să spun că Denis este un om special și el este foarte educat, dar el s-a născut aici, în Statele Unite, și cred că vorbește foarte bine limba română și e inteligibil, având în vedere că prima lui limbă este engleza și că s-a născut aici, în Statele Unite. Da, chiar m-a întrebat înainte de a intra în emisiune dacă totul va fi în limba română sau dacă va avea libertatea să se exprime în engleză. Și am spus, Denis, de data asta, de data asta numai în limba română și uh, nu e prima dată că l-aud vorbind atât de clar. Într-adevăr, e foarte bine remarcat ceea ce ați spus. Din, din partea familiei vrem să vă spunem tuturor care ne urmăriți un mulțumesc. Nu există litere de ajuns de mari, care să scrie acest cuvânt. Denis a spus mai multe lucruri despre Marius, aș dori să adaug și eu câteva despre Ruth. Ruth s-a cunoscut cu Marius în, unspre, în, în urmă cu aproximativ 12-13 ani, dacă nu greșesc, în București. Marius lucra într-o, în cadrul unei fundații non-profit care ajuta copiii străzi, îi învăța pe acei bieți copii să folosească calculatorul. Ruth a venit în misiune din Norvegia 
și așa s-au întâlnit ei la respectiva fundație. În, mai târziu, cu un an și, și câteva luni, s-au căsătorit, au locuit câteva luni, aproximativ un an, în București, după care s-au hotărât să-și continue viața în Norvegia, crezând că astfel o oferă o țară mai bună copiilor, copiilor lor. Sunt niște oameni deosebiți, aș vrea să vă asigur pe toți, sunt niște oameni, în primul rând, credincioși, care fac tot efortul să-i semene Domnului nostru Isus Hristos. Isus Hristos. Își dăruiesc și au dăruit viața lui Isus, ajutând pe alții și vreau să vă spun despre Marius că dacă oricare familie din noi ar fi fost în problema în care ei sunt acum, Marius era probabil un organizator, un fruntaș în, în vreun protest, în, în vreo capitală din Europa. Marius este un băiat deosebit și cu inima și cu înțelepciunea care i-a dat Dumnezeu și a ales o soție pe măsură. Trebuie să-i ajutăm și vă mulțumim din suflet în numele familiei. Ca și concluzie, aș vrea să spun doar două lucruri. La scurt timp după ce a, a început această încercare năpraznică peste noi, m-am dus și l-am abordat pe fratele Cristian, păstorul nostru, și am spus vă mulțumim din nume, în numele familiei pentru tot suportul. Și răspunsul, răspunsul dânsului a fost, aș fi ajutat și dacă nu v-aș fi cunoscut. Nu este un om care, care are în vedere un nume sau o familie sau o, o aparținere a unei biserici sau unei confesiuni și îi mulțumim în deplin pentru ceea ce face și va face. Vă mulțumim tuturor pentru tot și să știți că familia lui Marius este sfârșiată de durere Familia lui Rut este sfârșiată de durere, dar pe lângă această durere avem această minune care o vedem cu ochii noștri în fiecare zi, că frați pe care nu-i cunoaștem, de care nu am auzit niciodată, ni s-au alăturat și nu doar cu zecile, nu doar cu sutele și cu miile și cred că cu, cu zecile de mii. Aceasta ne dă speranță să mergem înainte împreună cu toți, dar în primul rând, Vrem să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că El a dus această minune vizibilă nouă tuturor. Vă mulțumim! Din punct de vedere al pregătirii profesionale dumneavoastră, domnule pastor, cunoașteți și aspectele legate de evoluția profesională. Le știe și familia, dar v-am auzit pe dumneavoastră explicându-le foarte clar. Dați-mi voie să vă rog și să spuneți acum ce deci, știți. Marius este mai mult decât un om educat, este un specialist în domeniul lui. Care este cel al informaticii, el da? El a făcut facultatea de informatică, a lucrat în programare, atât în București, la Otopeni, sistemul de decolare, și are și masteratul, și în Norvegia, în localitatea unde trăiește, este angajatul primăriei pe specialitatea lui de programare. Și din punct de vedere muzical, așa cum s-a menționat, el a fost foarte pregătit, el a dirijat corul uneia dintre bisericile pendicostale Fanion din România, biserica pendicostală Philadelphia din București, care a fost păstorită foarte mult timp de pastorul Trandafir Șandru. Dar familia lor este o familie cu o reputație extraordinară. Este o familie numeroasă. Spuneau ginerii despre ceilalți copii din această familie, frații și surorile lui Marius. Sunt oameni cu înaltă educație. Daniel Bodnariu, care este frate cu Marius, cu Mihaela și cu Andreea, cu Cristina din Portland, el este pastor în Biserica Filadelfia din București. Dacă ar fi să evaluăm, și Biserica Filadelfia a fost o biserică numeroasă, este la fel de numeroasă peste granițele României cât a rămas acolo unde este, la ora actuală, la adresa aceea, familia Bodnariu este un, numele Bodnariu este unul dintre cele mai sonore nume din istoria acestei biserici, cu oameni foarte pregătiți, deosebiți. Părinții, Mihai și Cati, fratele Mihai, sora Cati, sunt niște oameni deosebiți. Cred că au putut fi văzuți vorbind la protest. Ei și-au crescut copiii în frica Domnului. 
Și dacă asta a ajuns să fie o nuanță radicală a felului de a fi, rog frumos telespectatorii, rog frumos oamenii să se uite să vadă ce a produs acest sistem. Ce a produs acest sistem? Acest sistem a produs niște oameni competenți, niște oameni educați, niște oameni credincioși, niște oameni demni cu care societatea se poate mândri. De la ce a început totul? Hai să punem puțin degetul pe rană. Din ceea ce aveți libertatea să spuneți. Deci este foarte clar că începutul acestei tragedii a fost reclamația unei profesoare a directorii școlii care a considerat că fetele familiei Bodnariu manifestă un comportament creștin exagerat. Fetele vorbeau despre pedeapsa lui Dumnezeu, vorbeau despre Dumnezeu, despre ceea ce este păcat, despre ceea ce nu este păcat. Acum, Marius a fost destul de vehement în a vorbi despre anumite practici în școlile publice, cum ar fi educația sexuală, prezentarea unor materiale sexuale explicite. Nu a avut și nu are Marius chiar o poziție în acest sens? El a fost ales de ceilalți părinți ca fiind liderul organizației de părinți din districtul respectiv. Deci a fost foarte apreciat. Valorile lui au fost foarte apreciate. Și în momentul în care profesoara respectivă sau coordonatoarea acelei școli a intrat oarecum nu neapărat într-un conflict, pentru că așa cum spuneau ei, Marius este un om blajin, dar au intrat într-un argument cu el, a apelat la Barnevernet să medieze relația lor cu Marius și să încerce să-i explice care este poziția lor, să încerce ei să înțeleagă care este poziția lor, să se așeze o punte peste această prăpastie de filozofii de viață. Deci să înțeleg că gândirea formată pe principii morale religioase a lui Marius era în contradicție cu ceea ce... A devenit incomodă această poziție, această filozofie de viață. Și datorită acestui lucru, profesoara respectivă a contactat Barnevernet, dar nu ca să ia copiii, ci ca să o ajute să comunice mai pe înțelesul ei, sau ei să o înțeleagă, cu privire la modul în care abordează ei aceste lucruri în Norvegia. În momentul în care Barnevernetul a venit să ia fetele, a fost o acțiune eșuată în primă fază, pentru că profesoara a refuzat să arate care sunt fetele Bodnariu. S-a întors împotriva lor. Ea n-a anticipat că ei vor confisca copiii și nici n-a intenționat lucrul ăsta. Motivul, unul din motivele pe care ea le-a invocat este că ei sunt prea radicali în credința lor. Dar acum, și aș vrea de la început, că se va vorbi despre foarte multe lucruri, marea dilemă cu care avem de-a face în aceste zile și pe care o auzim vehiculată peste tot este domne, cazul ăsta este de persecuție religioasă sau de abuz? Este de persecuție religioasă sau abuz? Auzim oficialități demnitari români care spun, domne, din documente reiese că este abuz, nu are nimic de a face cu persecuția religioasă. Încă o dată, cazul așa cum a început și reclamația acelei profesoare că sunt exagerați și că promovează radicalism creștin și o educație care se bazează pe frica de Dumnezeu, îi inhibează psihologic pe copii, e un handicap psihologic pentru copii, este clar că a avut conotații religioase. Dar aș vrea să demontez această dilemă și să înțelegem că în cele din urmă, simplificând ecuația, avem de a face cu o persecuție religioasă. Ca păstor proclam și declar că este o persecuție religioasă. Ce înseamnă religie? Păi religie pentru unii a devenit o propoziție, ceva abstract, un cuvânt oarecare, o denominație. Religia este un set de valori. Ca eu să-mi practic religia, eu trebuie să-mi cunosc religia și să-mi trăiesc religia. 
Când este vorba de educația copiilor, Biblia, care stă la baza, la temelia religiei noastre, ne dă convingerile în virtutea cărora trăim. Și printre convingerile noastre religioase, că o religie generează convingeri, nu? Principii, valori. Este și faptul că trebuie să ne creștem copiii în frică de Dumnezeu, în cunoștință de Dumnezeu, să cunoască pretențiile lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu, atributele lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Ori în momentul în care eu mi-am crescut copiii în aceste principii, o componentă a acestei educații este disciplina. Că le place politicienilor, că le place funcționarilor de stat, că le place postmoderniștilor, că place televiziunii sau radioului sau presei, ori nu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că părintele care cruță nu iaua, își urăște copilul, urăște sufletul copilului lui. Apostolul Pavel spune, părinții noștri pământești ne pedepseau pentru puține zile, cât am stat în faza copilăriei, în casa lor. Cum credeau ei că este mai bine? Dumnezeu însuși a dat o libertate de expresie acestei dimensiuni a disciplinei în familie. Noi nu promovăm abuzul la nivelul la care să li se rupă oasele, să îi fie zgâriat, să fie învinețit, să îi se pună copilului în pericol viața. Dar trebuie să înțelegem că în mult mai multe țări decât nu, acest sistem de disciplină este practicat și e parte din dimensiunea religioasă, preceptele și convingerile religioase ale familiei creștine și nu numai. Și atunci, în momentul în care acești părinți, deși sunt ireproșabili, deși sunt educați, deși au o istorie, deși au o reputație chiar în comunitatea din Norvegia, excepțională, deși au stat de vorbă de la om la om, de la suflet la suflet, când au fost interogați la început și au recunoscut, au spus, da, într-adevăr, le-am mai dat o pălmoță, i-am mai urecheat, am mai făcut lucrurile astea. Dar interesant, Marius a spus, și asta a fost declarația lui, eu dozez și măsor forța pe care o folosesc în disciplinarea copiilor, la fel ca și atunci când mă joc cu ei. Eu nu produc copiilor mei mai multă durere decât atunci când mă joc cu ei și râd. Ori, pentru că statul norvegian intervine în familie și obligă familia să crească acești copii, nu după principiile și convingerile lor religioase care au, iată, un cuvânt de spus în modul cum e crescută și formată o familie, de aceea ajungem la pretenția pe care noi o avem ca acest caz, în forma lui simplificată, este un caz de persecuție religioasă. Pentru că Barnevernet, pentru că statul norvegian se bagă în mod agresiv și intrusiv în interiorul unei familii, dictând cum trebuie gestionată disciplina în familie. I-au învârtit pe toate părțile, au băgat copil de trei luni la CAT scan, au cerut mamei să semneze să-i se facă anestezie generală. Uh, au mers până la capătul pământului, încercând să găsească dovezi de abuz. N-au găsit. Singura dovadă de abuz e ce au spus copiii, ori un copil poate să exagereze, nu? Și propriile declarații ale părinților, care au fost foarte sinceri și au spus exact cum stau lucrurile, dar iată, acum întorc acele declarații ca să i incrimineze împotriva lor. Păi dacă am acceptat pe Marius Bodnariu și pe Rud Bodnariu să se incrimineze, recunoscând, da, am mai folosit pălmuța, ea am mai spus că îi pedepsim, de ce nu acceptă și partea cealaltă a mărturiei lor care spune nu le-am provocat abuz, am măsurat foarte bine doza de disciplinare în așa fel încât să nu provocăm copiilor răni și lucruri care se puteau vedea dacă uh, i-au examinat din toate punctele de vedere uh, medical. Deci uh, mă adresez telespectatorilor care au acces la media socială, la fel cum avem și noi și o să vedeți, ați văzut și veți mai vedea, fel și fel de comentarii și obiecții cu privire la acest caz din partea celor care pretind a ști mai mult decât de fapt știu. Am căutat, adică au căutat alții să mă atragă în astfel de discuții și 
Eu răspund foarte simplu. În primul rând, dacă văd un comentariu, caut să văd de la cine vine. Și după ce văd de la cine vine, mă bag pe pagina aceea și văd că are un stil, un mod caracteristic de abordare a oricărei probleme și văd în el un, o călăuzire de certăreți, nu fac altceva decât să-i dau dreptul de a sta în afara vieții mele, blocându-l. Dar totuși, sunt comentarii multe cu privire la atitudinea abuzivă a lui Marius și a lui Ruth Bodnariu. Dacă ați reținut, Marius a fost ales de către Consiliul Părinților ca și președinte, datorită conduitei lui morale, datorită modului în care el și-a crescut copiii și nu este un secret faptul că toți acești copii au fost premianți la școală și s-au remarcat excepțional la învățătură. Pe lângă ceea ce spunea chiar acum pastorul Cristian Ionescu despre Marius Bodnariu, dați-mi voie să vă mai spun un lucru. Mulți dintre dumneavoastră s-ar putea să-l știți, poate nu este o noutate pentru toată lumea, dar merită remarcat. Ziarele norvegiene au scos în față caracterul lui Ruth Bodnariu și au lăudat-o pentru ceea ce este ea ca și cadru medical, ca și mamă și ca și persoană căreia îi pasă de viața altora. Iată că acum, tocmai acești oameni sunt supuși unor persecuții datorită faptului că valorile lor morale nu sunt după cum societatea așteaptă să fie, adică nu sunt ușor de compromis. Și nu este corect ca să continuăm această emisiune având eu monopolul întrebărilor. Am aici doi colegi care au mult mai multă experiență decât mine în televiziune și vă rog, atât Marian cât și Petru, la orice moment, microfonul aveți, puneți și voi întrebări, la orice moment. În primul rând vreau să spun că eu sunt unul împreună cu soția mea dintre cei care am fost și noi la rândul nostru șocați de această situație și ne-am atașat acestei familii și uh, o susținem în măsura în care noi putem. Eu personal văd în această situație uh, o perspectivă spirituală mai mult decât una socială. Eu cred că aici noi avem de-a face cu o luptă între uh, forțele întunericului și forțele binelui. Dumnezeu a ales această familie să fie pe prim plan pentru a dărâma un sistem demonic, acest bar nevernet, până acum, despre care eu n-am știut, personal. Cred că i-a găsit vrednici să reziste acestor abuzuri atât de crunte și personal îi susțin. Și totuși, aș vrea să aduc în discuție anumite aspecte care le-am văzut circulând pe grupurile de socializare. Una din întrebările care am auzit-o frecvent, Marius și Ruth, această familie, s-au mutat în Norvegia să aibă condiții mai bune pentru familia lor, s-au stabilit acolo și au înțeles că în această țară există anumite reguli, anumite legi. Și ei au cunoscut că disciplina copiilor este foarte severă, foarte strictă. Cel puțin așa se aud în comentarii. Și aș vrea acum să răspundem la aceste comentarii, să nu ascundem și acest fapt, pentru că în Norvegia, într-adevăr, după cum bine știm acum, legile sunt extrem de stricte cu privire la disciplina copiilor. Chiar ridicole, în opinia mea. Cum uh, răspundem acestor oameni? Și aș vrea să poate că Marius, uh, care ne vizitează avocatul, poate să ne, uh, să ne lămurească mai bine, sau poate Cristian, Uh, cum putem să, le, uh, să clarificăm acest aspect în ceea ce privește uh, aceste comentarii? Uh, o să dăm posibilitatea lui Marius Raișcăros, uh, care este uh, avocat în Norvegia, o personalitate în uh, domeniul acestei confruntări cu Barnevernet și cred că ar fi bine să ne dea câteva detalii despre modul în care funcționează Barnevernet acolo, inclusiv referitor la legile norvegiene și la lucrurile pe care poate noi nu le cunoaștem. Vreau înainte să specific un singur lucru. Este foarte adevărat că s-au dus în Norvegia, dar spre deosebire de alți emigranți, Ruth este norvegiană. Ea s-a dus să locuiască în localitatea unde erau părinții 
uh, ei. Uh, haideți să fim sinceri. Toți cunoaștem legile care sunt într-o țară. Bună oară, toți știm că n-ai voie să depășești viteza legală. Și totuși nu știu dacă în panela asta este cineva care n-a depășit odată cu o mailă, cu un kilometru, uh, viteza legală. Uh, trăim într-o societate cu legi rigide. Și uneori, din greșeală, nu în modul exagerat al legilor existențiale, depășim anumite limite. Care este și care trebuie să fie scopul sistemului? Să ne, corecte. da. să ne corecteze, nu? Da. Dacă Barnevernet venea la Marius și Ruth Bodnariu și spunea O, voi vă creșteți copiii așa. Noi nu vă dăm voie să faceți lucrul ăsta, să nu mai faceți așa ceva. Uite, vă pedepsim pentru asta. Dar ei au aplicat pedeapsa cu moartea la un caz de depășire a limitei legale de viteză. Foarte bine pus și tocmai asta am vrut să clarificăm, pentru că există da. comentarii și de acest fel. Absolut. Marius, welcome. Uh, we're glad to have you here. Uh, the first question I would like to ask you is, can you give us a background of how this system works? When was it started and why? What was the purpose of Barna Barnett? And give us an idea of how the system works. You would have to speak in short phrases so I can interpret in Romanian. First of all, I would like to thank you for having me here. În primul rând aș dori să vă mulțumesc că m-ați invitat aici. We are debating a very serious issue. Dezbatem un subiect foarte serios. Affecting thousands and thousands of people. care afectează zeci și zeci de mii de oameni. And There are no easy answers to your question. Nu sunt răspunsuri foarte simple la această întrebare. But what I like to emphasize. Dar ceea ce doresc să subliniez. Is that we our government uh, created this county board back in 1992. Uh, guvernul nostru a creat această instituție, acest sistem în 1992. And the government acknowledged that this county board is not a tribunal by the court, by the court of law. Uh, și a admis uh, guvernul că acest, această comisie care coordonează acest sistem nu este neapărat uh, nu e la nivelul unui tribunal. Meaning that this county board does not comply with or fundamental principles in the European Convention on Human Rights Article number 6. Ceea ce înseamnă că tot acest sistem, toată această structură nu se raportează și nu se subordonează sistemului de drepturi ale omului uh, din Uniunea Europeană. To put it very simple, uh, the county board is allowed by the government to keep secret processes. Uh, counter board being Barna Vernet, the yeah. system, uh, like the, the, the leading. Consiliu Județean, okay. un fel de Consiliu Județean, uh, ceea ce înțeles. înseamnă că potrivit acestei legi norvegiene, aceste comisii judecțene care se ocupă de protecția copilului pot păstra secrete cu privire la cazurile lor și nu sunt obligate să dea socoteală nimănui. Și procese secrete pot avea. And the members of this county board membrii acestor comisii are elected by the political, the political state itself. Sunt numiți de uh, politicieni. Meaning that they're not independent the way they should have been. Uh, așa că ei nu sunt independenți așa cum de fapt ar fi trebuit să fie. So I would like to I think this started back in 1992 when when we created this county board. Uh, s-a creat acest sistem în 1992. And after that, I can almost guarantee you that no family since 1992 has received their fundamental human rights. Și din Not o, a single family. Și din 1992 nici o familie afectată de acest sistem nu și-a primit drepturile fundamentale de, ale familiei. Simply because the government is allowed the, the county board to disrespect the human rights. Pentru că guvernul a acceptat că aceste comisii județene ale Barnevernetului, ale structurii să ignore aceste uh, valori ale drepturilor omului. And after the county board has made its decision, which in 95 to 96% of the cases goes in the state favor. Așa că uh, 
ceea ce se întâmplă, în 95 până la 96% din toate aceste cazuri, decizia finală este în favoarea comisiei județene care evaluează cazul. It takes months to appeal this case to the city court, which is the first primary court. Durează luni de zile pentru apel la prima fază de tribunal, cortul regional, tribunalul regional. And then in the meantime, the government will argue that the children will get more and more closely related to the foster parents or the institutions. În timpul acestui proces, pe măsură ce trece timpul, sistemul social, serviciile sociale vor argumenta că copiii s-au detașat de părinții lor și s-au atașat din ce în ce mai mult de noi lor părinți. So history shows that once the children have been taken away from the biological family, it's extremely difficult to get them back. Deci, uh, istoria acestui sistem spune că pe măsură ce trece timpul, uh, odată ce copiii au fost luați de la părinții lor naturali și duși în alte familii, este extrem de rar și extrem de greu să-i mai iei înapoi. And that's contrary to the human rights acts because the human rights judges uh, are saying that Taking a child into public care is a temporary measure that should be discontinued as soon as circumstances permit. So you can say that the human rights court said that it's a temporary measure, whereas the Norwegian government says it's a permanent measure. You have to be realized that there is a big difference here. Aici este o mare diferență și o mare contradicție între ceea ce spune guvernul norvegian și sistemul, structura aceasta socială și ce spun actele de drepturi ale omului, așa cum le are Uniunea Europeană și cum sunt în lume, care spun că a lua copiii dintr-o familie în cazuri extreme este o acțiune temporară până când lucrurile se corectează în familia aceea. În vreme ce guvernul norvegian și sistemul acesta de protecție a copilului spune că odată ce s-au luat aceste măsuri, ele devin permanente. Asta vă va da o privire generală și răspuns general la întrebare. Uh, could you talk a little bit about your personal experience with uh, Barnevernet and with defending families that were in such situations? I've been involved with Barnevernet since uh, in for many many years. Am fost implicat în asemenea cazuri cu Barnevernet uh, mulți mulți ani. But I started to realize the, what real problems that Barnevernet causes. Back in 2010, I would say. Dar uh, am început să-mi dau seama de problemele mari pe care le creează acest barnevernet uh, cam prin anul 2010. That was the same year I started to try to make to turn human rights into a focus on social media. So, same uh, year. A fost anul în care am încercat să aduc drepturile omului uh, în atenția uh, mediei uh, norvegiene. And I, I, I realized very, very quickly that I saw a pattern here. Și imediat mi-am dat seama că există niște tendințe aici. People were coming to me to address the problems. Oamenii veneau la mine să îmi spună problemele. And I To be very honest, I did I couldn't understand why these normal families, great families, would have problems with Barnevern with there apparently didn't have, were no reasons for it. Și am rămas mirat și n-am putut să înțeleg de ce aceste familii care apăreau atât de normale în fața mea și care erau familii foarte bune, ar avea aceste familii probleme cu serviciile sociale cu Barnevernet. So what I did, especially in 2011, I started to compare the human rights law with the Norwegian internal law. Uh, așa că în 2010 <coughs> și după aceea, în 2011, am început să compar legile internaționale și uh, comun acceptate de drepturi ale omului cu legile interne ale Norvegiei. 
So I picked up about 100 decisions from the county board. Așa că am luat cam 100 de decizii ale comisiilor regionale. And I, I studied all of them and I found one interesting thing when I, when I read all these 100 decisions. Am studiat aceste 100 de decizii și am găsit un lucru foarte interesant în toate. That all the decision in all the decisions they said that the measure of taking the child from the family was a permanent measure was meant to be a permanent measure. Și anume, din start a lua copii din aceste 100 de familii, studiind aceste 100 de cazuri, uh, intenția uh, acelei comisii județene și era scrisă specific, e să ia copii în mod permanent. And then I started because I realized this is not we are obviously when we're doing this we're violating the human rights we have committed to abide to. Și atunci mi-am dat seama că prin acest lucru se violează drepturile omului pe care noi ne-am angajat că le respectăm. So I address the the children of the, the Department of Children Affairs. M-am adresat departamentului uh, de asistență a copiilor. And I simply ask how come the Norwegian government does not apply, comply with the Human Rights Act? Și am întrebat de ce guvernul Norvegiei nu respectă uh, drepturile omului și actele internaționale referitoare la drepturile omului. Because back in 1996, almost 20 years ago, we were convicted in the Human Rights Court. Pentru că în 1996 uh, s-a uh, dat o decizie judecătorească în Tribunalul Drepturilor Omului, omului împotriva Norvegiei. Și a fost câștigat. For violating the Human Rights Act Article No. 8. Pentru uh, violarea actului numărul 8 sau articolului numărul 8 din actul is, drepturilor omului. Which is the same article that applies in the Bodnari case. Uh, care este exact același act uh, aplicabil cazului Bodnariu. And in that judgment it says that taking a shell is a temporary measure. Și în acea decizie judecătorească s-a menționat motivul pentru care au decis împotriva Norvegiei, a lua copilul dintr-o familie trebuie să fie doar un act temporar. And the government must deliver the children when the circumstances permit so. Și guvernul trebuie să dea înapoi copiii familiei imediat ce circumstanțele uh, sunt acceptabile. And then I also found that Norway was convicted four times for breaking the presumption of innocence. Uh, de patru ori am văzut după aia, Norvegia s-a dat decizii în aceste tribunale ale drepturilor omului împotriva Norvegiei pentru că Norvegia a încălcat dreptul de a fi considerat nevinovat înainte de a fi judecat. And in 2007 we were also convicted for making false accusation for the government making false accusation against the family. In what year? 2007. Și apoi în 2007 s-a dat o decizie împotriva Norvegiei pentru că departamentul acesta, sistemul acesta a fabricat uh, uh, acuzații împotriva uh, familiilor. So when adding all these convictions, și în momentul în care am adunat toate aceste decizii nefavorabile, it was impossible me for me to understand how the Norwegian government could keep on Continuing doing all these violations. Mi-a fost imposibil să înțeleg și să accept cum guvernul Norvegiei poate să continue cu toate aceste încălcări. So I felt it was a mission for me. Am simțit că a devenit o misiune pentru mine. To do what I could to in order to address all these violations so that the government would sooner or later start to comply with its obligations. Să fac tot ce pot pentru ca adresând problema acestor încălcări ale dreptului omului internațional să determinăm guvernul Norvegiei să se supună acestor rânduieli internaționale. And I honestly thought that the Norwegian government would appreciate that I've actually invited for a debate about the actual violations that we have been convicted for. Și uh, cred că și ar trebui ca guvernul norvegian să aprecieze faptul că sunt invitat să vorbesc despre aceste subiecte. But obviously the the opposite happened. I, I rather felt that they were offended by the fact that 
we pinpointed the, the, the judgments that we've already been convicted for. Din nefericire, am rămas surprins să observ că guvernul Norvegiei nu a apreciat faptul că eu am adus în atenția lor aceste lucruri, că am fost că s-au dat decizii negative împotriva Norvegiei cu privire la aceste încălcări. And also it was very interesting because people were wanted with these social media families wanted to address the problems of social media. Și uh, un alt lucru interesant, familiile <coughs> au încercat să uh, rezolve problemele și să le publice în media socială, în media virtuală. And they came to me for to ask for advice. Și au venit la mine și mi-au cerut uh, sfatul. And I of course said that of course it's your right under the freedom of speech. Bineînțeles că le-am spus, este dreptul vostru um, apărat de dreptul de a lua cuvântul, de a vorbi. To address the violations that have taken place in your way in any way you want. Să vorbiți despre toate încălcările uh, ale acestor drepturi care au fost comise în dreptul vostru și aveți dreptul să vă adresați oriunde. Mm -hmm. How do you explain the confidentiality? Uh, parents are, I've seen on the, on the internet, parents are very scared mm -hmm. to come out to share their experiences because they're threatened. Uh, întrebarea este, uh, cum interpretați faptul că foarte multe familii, și am citit asta în uh, media socială, în media virtuală, uh, sunt familii cărora le este frică să vină și să dea detalii despre cazurile cu care se confruntă. That's a good question and, and o întrebare foarte bună. And I have a very clear answer about that and I am, can relate to when I met with Marius and Ruth only two weeks ago. Am un răspuns foarte clar la aceasta și pot să vă dau răspunsul din întâlnirea pe care am avut-o cu Marius și cu Ruth două săptămâni în urmă. Because of course when they met with me in, in Bergen they came with a lot of documents. Când s-au întâlnit cu mine în localitatea Bergen au venit cu foarte multe documente. And um, some of the papers they had with them uh, was the papers from the prosecutor in the case. Uh, majoritatea documentelor, foarte multe din documentele pe care le aveau cu ei erau documentele produse de procurorul acestui caz. And the prosecutor had collected a lot of information from internet from all these supportive groups who were supporting the Bonaria family. Uh, procurorul adunase foarte multe informații din grupurile uh, uh, virtuale so, uh, ale mediei sociale care uh, susțineau familia Bodnariu. What occurred to me was that he must have spent a lot of time investigating this case, you know? Uh, este foarte clar că el a petrecut foarte mult timp și eu afirmație ironică investigând acel caz. Because the bunch of paper was quite thick. Was like a lot Era vorba papers. de un număr mare de pagini. So, so he could be this much. Well, yeah, now it's going to be a lot more. But he was actually asking the county board He was presenting these papers for the county board. El prezenta aceste hârtii la comisia județeană. And he said to the county board, look at these papers, the family has a lot of support out there. Și el spunea, uitați-vă la aceste documente, familia are foarte mare suport în afară. So that's my argument to make the addresses for these children secret. De aceea, argumente, spunea procurorul, din cauza că această familie are foarte mare suport, dorim ca adresele unde sunt plasați copiii în custodie să rămână secrete. Și la ora actuală, toți copiii familiei Bodnariu sunt la locații secrete, adrese secrete pe cuprinsul întregii țări. And of course this is not the only case, there are several cases where the government are using the same tactic. Și nu este singurul caz, sunt mai multe cazuri în care guvernul folosește aceleași strategii. And that leads to a lot of families being afraid of, of presenting their cases on social media. Iată de ce foarte mul multor familii le este frică să își prezinte cazul în media virtuală, which means an obvious violation of not only the Human Rights Act Article 10 but also the fundamental rights under the Norwegian Constitution because we have freedom of speech. We are supposed to have that. Ceea ce nu este doar o încălcare a drepturilor omului sub articolul 10, ci este o încălcare a dreptului la cuvânt liber pe care noi l-avem în Constituția Norvegiei și ar trebui să fie într-adevăr 
liber, dreptul de exprimare. So that means that our rights are being more illusionary than, than they are. So Ceea ce înseamnă că drepturile pe care noi ne lăudăm că le avem sunt mai mult iluzorii decât în realitate. Marian? Da, mulțumesc, Steven. Uh, mulțumesc pentru efortul tău personal de a face posibilă această emisiune de informare a comunității române. Este televiziunea ta. <laughs> Efortul e al tău. Uh, hai ca să set record straight. Este televiziunea Domnului. Amin. Este televiziunea tuturor românilor Bravo. care se identifică cu valorile spirituale pe care Dumnezeu ni le-a dat tuturor. Și este un privilegiu deosebit ca să putem face parte din această televiziune și să oferim această platformă mass media cu care Dumnezeu a binecuvântat poporul român din secolul 21, să ducem mesajul mântuirii a Domnului nostru Isus Hristos până la marginile pământului și în cazul acesta să simțim cu o familie care face parte din trupul lui Hristos, familia Botnariu. Sunt deosebit de emoționat personal în urma acestei situații cu familia Botnariu. Se spune că cei care se iubesc, se iubesc mai mult atunci când sunt atacați și necăjiți. Uh, comunitatea română de pretutindeni din America, din Europa, de peste tot, din, din toată lumea, a dat dovadă de o deosebită solidaritate, simțind cu familia Bodnariu. De ce au simțit? În primul rând, este un principiu creștin. Uh, Domnul Isus Hristos a spus, uh, lumea va cunoaște că sunteți ai mei prin faptul că veți, vă veți iubi unii pe ceilalți. În momentul când familia Bodnariu a fost atacată, a fost atacată familia ta, a fost atacată familia mea, a fost atacată familia fiecărui român, fiecărui creștin și a fiecărei, și fiecare familie de pe fața pământului. Familia este o instituție făcută de Dumnezeu. Noi nu trebuie decât să ne bucurăm de ea, to enjoy the benefits. Este o forță antagonistă care încearcă să distrugă elementul familiei. Familia este celula societății. În momentul când ataci familia, distrugi societatea. Dumnezeu a spus că cine se atinge de copiii lui, se atinge de lumina ochilor lui. Barne Varnetul a trecut linia, s-a atins de copiii lui Dumnezeu, s-a atins de familia instituită de Dumnezeu. Și acum vor, superi, vor suferi uh, un anslat, repercursiunile care ei le-au pornit. Acești copii al lui Dumnezeu de pe fața pământului, sunt foarte blânzi, căci Biblia ne spune ca să fim înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei. Dar a trecut linia. În momentul când cineva se atinge de copiii tăi, nu dorești ca să întâlnești o ursoaică uh, cu, cu, cu puii ei. Nu te atingi niciodată de pul, puiul ursoaicei. Berna Varnetul a făcut această greșeală. Și acum observă solidaritatea românilor creștini de pe întreagă fața Pământului care în solidaritate cu ceilalți creștini din toate țările Europei, care au căzut victime acestei instituții guvernamentale. Noi știm că poporul norvegian este un popor deosebit. Sunt oameni deosebit, sunt oameni minunați. Avem un exemplu prin Marius în mijlocul nostru. Noi suntem bucuroși ca să fim solidari împreună cu poporul norvegian, și să luptăm împotriva unui guvern care își exercită puterea opresivă asupra poporului care l-a ales să fie în putere. Noi, cetățenii lumii, creștinii lumii și toți cei care avem familii, dorim să facem un apel tuturor românilor, tuturor norvegienilor și tuturor copilor lui Dumnezeu de pe fața pământului, care cred în Dumnezeu, care cred în instituția familiei, și cred în a-și apăra familia altora așa cum este familia lor. Îi, îi invităm pe toți să iasă în stradă la proteste, să-și folosească platformele de ziar, așa cum faci tu, de televiziune, așa cum face și colegul nostru Petru Amare, de radio, cum face și Radio Vocea Evangheliei, de televiziune, cum a spus mai devreme, apreciez solidaritatea celor două canale de televiziune din Washington DC, inclusiv canalul 9. Apreciez solidaritatea Antenei 3 uh, din România și uh, salutăm pe toți telespectatorii noștri care ne urmăresc pe întreagă fața Pământului. 
Și mulțumim lui Dumnezeu pentru această oportunitate fantastică care să ne unăm, unim cu toții și să transmitem un mesaj acestui guvern opresiv din Norvegia să ia măsuri împotriva Barnevarnetului și să reunească familia Bodnariu. Well, Aș vrea uh, să uh, mulțumesc foarte mult colegilor din media creștină română, uh, ziar, televiziuni și să fac următoarea afirmație. Indiferent ce spunem noi, dacă nu sunteți voi să transmiteți mai departe, uh, vorbele noastre vor rămâne undeva într-o cameră, într-o încăpere și nu vor atinge uh, prea mulți oameni. Uh, când am avut interviu la RTN cu Petru, uh, am uh, fost uimit de răspunsul pe care l-am avut în urma acelui uh, interviu. E adevărat că unii imediat au început să ironizeze, să, oamenii vorbesc în necunoștință de cauză, să ierte Dumnezeu să nu le țină în seamă greșeala. Noi nu este un exercițiu nici de popularitate, nici de rating. Este o durere deosebită. Dar calculăm puțin impactul pe care îl avem. Nu suntem inconștienți. Nu facem abstracție de impactul mesajului, pentru că de impactul mesajului depinde succesul cauzei pe care noi o susținem. Și uh, doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze bisericile. Am un respect și o apreciere deosebită pentru pastorii bisericilor din Chicago și din diaspora, din toată America, din Canada, din Europa, uh, din Australia uh, și bineînțeles din România, uh, oameni în funcții de conducere, de răspundere în cultele recunoscute, în denominațiile creștine care ne-au acordat foarte mult suport. Apoi sunt demnitari politici, cum este Mircea Lubanovici, Benonia Ardelean, Titus Corlățeanu, care imediat au intrat pe cazul acesta și au făcut mult bine, ne-au susținut și ne-au ajutat foarte mult. Uh, nu avem cuvinte să mulțumim tuturor acestor oameni. E adevărat că am lansat niște apeluri, dar dacă ele nu erau transmise la momentul potrivit la cât mai mulți oameni și dacă nu erau recepționate de liderii comunităților, care imediat să se ralieze, să vină alături de noi, uh, nu se putea face ceea ce s-a făcut. Uh, vrem să spunem că în zilele care au trecut, au fost mari demonstrații de protest în București, al doilea. Primul a fost la ambasada Norvegiei cu aproximativ 600-700 de oameni. Apoi am avut un protest în weekendul acesta de peste 2000 de participanți. Apoi am avut un protest în Madrid și acum al doilea. S-au depășit 1000 de participanți, Bruxelles 1000 de participanți, Londra 1400 de participanți. Uh, Italia, Roma, uh, 1000 de participanți, Torino, 600 de participanți, Haga, uh, câteva zeci de participanți, Ottawa, în Canada, au fost aproximativ 100 de participanți. În uh, Oslo a fost uh, un protest, în uh, Stockholm, uh, în Copenhaga am avut protest. Nu putem uita protestele care au avut loc în România, în Timișoara, în Constanța, în Cluj. Iată, dar s-a trezit un adevărat gigant. Da, și Alianța Evanghelică, pentru că ați menționat, aș vrea doar, și Petru, nu-ți uita, te rog, ideea, văd că îți pregătești microfonul, dar e foarte, foarte important, exact în acest context, în care oamenii răspund peste tot în lume. Este foarte important de menționat pentru telespectatorii noștri faptul că încă din primele zile, de la anunțul făcut de pastorul Ionescu și de invitare a tuturor românilor americani la Washington DC pentru acel protest despre care se va vorbi imediat, este foarte important de reținut faptul că liderii celorlalte confesiuni evanghelice din Statele Unite au răspuns imediat și au, trimit, și -au, și -au trimis către organizatorii protestului și au făcut publice scrisorile lor de asociere. Discutăm, vreau să le enumerez din nou în ordine alfabetică și chiar dacă o să mă repet în cadrul acestei emisiuni la acest capitol, e foarte important de știut și 
Când aveți ocazia să stați de vorbă cu oricare din aceștia, transmiteți-le mulțumirile voastre și ale noastre. E vorba de Asociația Bisericilor Baptiste din Statele Unite și Canada a Bisericilor Române. Este vorba de Asociația Prima Alfabetic, de fapt asta trebuia să fie, Convenția Generală a Bisericilor Adventiste de ziua șaptea. Atenție, am zis Convenția Generală și aici se înțelege că nu este vorba doar de o asociație a Bisericilor Adventiste de ziua șaptea românești. Este vorba de toate bisericile adventiste de ziua șaptea, indiferent ce limbă vorbesc și cele americane. Conducerea ei a transmis o scrisoare de suport. Ei au și un departament pentru drepturile omului și libertatea religioasă care este condus la ora actuală de niște români în Washington D.C., care au fost alături de noi și la protest. Apoi am menționat deci Asociația Bisericilor Baptiste și nu în ultimul rând s-a uh, discutat despre uh, Biserica Fraților Creștini după Evanghelie, care la rândul lor au trimis și fotografii frumoase în sânul bisericilor lor cu posterul și bannerele pentru sprijin a familiei Bornariu și scrisori de asociere și protest. Biserica Pentecostală, desigur că a primit un elan mult mai apropiat pentru că a fost vorba de pastorul Cristian Ionescu ca și inițiator al acestor idei în calitatea sa de vicepreședinte al Uniunii, al Biseri Uniunii a Bisericilor Pentecostale Române. Dar după cum bine știți, bisericile pentecostale mai există și în cadrul organizației Church of God International. Și aceștia au fost alături de noi la protest, au trimis scrisorile, și apoi discutăm despre Assemblies of God, care la fel au fost și ele. Este pentru prima dată, trăiesc în Statele Unite prin Harul Domnului de 32 de ani, dar încă nu am văzut așa o raliere. Și dacă vă întreb și pe dumneavoastră, frate Cristi, cum ați reușit? Probabil nu o să aveți alt răspuns decât Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Am spus de la început că dacă lucrul ăsta se va întâmpla, se va întâmpla doar pentru că îl face Dumnezeu. Noi oamenii suntem prea mici și prea slabi ca să ne facem auziți sau să reușim să captăm atenția la atâția oameni. Când noi am discutat prima dată de organizarea acestui protest în Washington DC, am făcut-o pentru că ne place sau nu, se pla nu ne place, Washington DC este capitala lumii. Este puterea numărul unu mondială și e capitala ei și dacă e capitala ei, și capitala lumii. Uh, avem deja surse care ne spun că norvegienii sunt foarte deranjați de ceea ce s-a întâmplat la Washington DC pentru că ultimul loc în care ei vor ca imaginea lor să fie știrbită este în Statele Unite ale Americii uh, prima dată ne-am gândit că vor veni aproximativ 2-300 de oameni pentru că a merge la Washington DC nu este chiar așa de ușor Vreau să vă spun că a te caza în orașul Washington DC este extrem de scump, a te deplasa în orașul Washington DC este extrem de scump, biletele de avion și așa mai departe. Uh, am crezut că vor veni 2-300 de oameni, de aceea în urmă cu câteva săptămâni am călătorit în zona aceea pentru că m-am gândit să aduc majoritatea participanților din Pennsylvania, din New York, din Maryland, unde noi avem comunități destul relativ mici, dar totuși avem câteva comunități acolo și m-am gândit dacă adunăm un 100 150 de oameni de acolo, dacă noi din Chicago venim vreo 50, de pe din restul Americii vreo 50-100, vom fi 2-300 de oameni. Așa a fost, ăsta a fost numărul până cu vreo 10 zile înainte de protest. Și v-ați înșelat? M-am înșelat foarte mult. Și eu de obicei nu mă înșel la estimări, dar aici efectiv orică oamenii nu s-au hotărât decât în ultimul moment, de obicei când Dumnezeu lucrează, îi declanșează aceste resorturi în ultimul moment. Când noi oamenii facem o acțiune de succes, o pregătim din timp, luăm liste, luăm comunicări și uh, reușim un lucru pe care îl pregătim în avans. Când Dumnezeu lucrează, lucrează instantaneu. Așa se face cu vreo 10 zile înainte, ne-am trezit cu aproximativ 500 de cereri de participare și am zis, vor veni probabil mai mulți. Acum am făcut o coteală că vor fi mai mulți. Am intrat în panică pentru că eu deja declarasem și luasem permisie de uh, protest, permit de protest, pentru 300 de persoane. Și atunci am contactat din nou ofițerii de la Departamentul Metropolitan de Poliție și le-am spus, știți, noi uh, am spus că vom fi 300, dar dacă nu vom fi 400, s-ar putea să fim 500. 
Și uh, stat s-a gândit puțin, zice, bun, 500. Am fost foarte ușor, m-am gândit și dacă om fi 600, nu numără ei 100 în plus. La fața locului ne-am dat seama și ni s-au dat toate planurile peste cap pentru că n-am putut să-i punem într-un singur loc. Prima dată m-am gândit că-i punem vis-a-vis -vis de ambasadă pe o singură linie. Pe urmă ne-am trezit că trebuie să-i punem și pe linia cealaltă. Pe urmă am văzut că trebuie să-i punem și în fața ambasadei și și dincolo de stradă, în patru locații a trebuit să-i așezăm și toate s-au umplut. S-au luat semnăturile celor uh, care au participat, avem 832 de semnături, dacă nu mă înșel, dar au fost copiii, adolescenții, cei mai mici care n-au semnat Perfect, și da. vreo sută de persoane care au semnat la biserici, unde au fost și n-au mai semnat și acolo. Astfel am ajuns să estimăm că am fost aproape de 1000, dacă nu peste 1000 de participanți. Lucrul ăsta când l-am văzut, n-am mai putut să ne montăm uh, uh, speaker systems. Pentru în că primul mai... rând am văzut reacția emoționantă da. pe care ați avut-o, ați fost copleșit și în același timp încântat de situație, dar v-ați adaptat extrem de rapid la situație. Ați reușit să o organizați și acum dați-mi voie să vă felicit și să vă rog, dragi telespectatori, să vă rugați în continuare pentru acest om al lui Dumnezeu și pentru toată echipa noastră pentru că este nevoie de călăuzire și de putere. Numai Dumnezeu a fost acela care a intervenit în acele momente și frate Cristi, ai avut pace, ai avut liniște, ai avut calm, nu te-ai panicat, nu te-ai împiedicat, nu te-ai agitat, nu ți-ai schimbat tonul vocii. Eu, eu, nu uh... sunt, eu nu sunt un om fals de felul meu, dar trebuie să recunosc că de data asta înăuntru a fost mai mult decât uh, în afară. Uh, însă, Acum, dacă totuși suntem la un mic capitol al complimentelor, știi, Steve, că noi suntem prieteni de multă vreme, nu stau prea bine, stau mai bine la datul de complimente decât la primit, însă adevărul este că în fiecare moment de criză, când a venit poliția și ne-a spus, nu aveți voie acolo, nu aveți voie acolo, nu e bine acolo, nu trebuie asta, nu trebuie cealaltă, am avut o echipă extraordinară. În momentele cruciale, parcă au știut că acolo trebuie să vină toți și nu numai să vină, ci să găsească soluții de uh, moment. Uh, am schimbat felul de organizare, pentru că în prima fază am vrut să-l avem stil tribună, unde să vină oamenii, să ia cuvântul, să fie auziți de toți participanții. În momentul în care ne-am trezit uh, fragmentați, împărțiți în patru, în al doilea rând, separați de un trafic înnebunitor care nu, se mai, nu mai contenea, în continuu treceau mașini și arterele erau absolut blocate de trafic. Discutăm de bulevardul cel mai principal din Washington DC. Bineînțeles. Uh, în momentul respectiv ne-am dat seama că trebuie să schimbăm strategia și în asemenea situații trebuie să fii flexibil. Și atunci am transformat acea audiență mare care te adresezi într-un centru de comunicare media unde au putut să ia cuvântul cei 30-40 de păstori și lideri care au fost prezenți și le mulțumesc din toată inima pe această cale liderii organizațiilor de care vorbeai mai devreme. Apoi, bineînțeles că în cele din urmă când să terminăm protestul, ne-am strâns toți la un loc în zona cea mai încăpătoare dintre cele patru și am putut să și cântăm unim, să ne și rugăm și să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Dar trebuie să recunoaștem că dincolo de ce am simțit noi, impactul major a fost când oamenii au trecut și le-au spus demonstranților că de când sunt ei în Washington DC, nu au văzut o demonstrație mai mare, în afară de marșurile acelea celebre și mari, dar demonstrații din acestea de grup nu au văzut o demonstrație, un protest mai mare în fața unei ambasade, în fața unei instituții mai bine organizat și mai pașnic. Acum, bine organizat, bine organizat, dar depinde și de materialul cu care lucrez. Am avut de a face cu niște oameni de înaltă clasă. Vreau să spun un lucru și probabil este ultimul pe care în emisiunea asta eu îl voi spune, dar consider că este foarte, foarte important. Foarte mulți vorbesc despre strategia pe care trebuie să o abordăm. Marius și Ruth sunt într-o situație pe care eu trebuie să o numesc imposibilă. Cu Barnevernetul este imposibil să tratezi. Nu avem ce negocia cu ei. Ce să negociem cu ei? Să ne dea doar doi copii și să țină trei? Ce să negociem cu ei? Să ne dea dreptul să-i vedem mai des, dar să plecem fiecare seară cu ei acasă 
cine știe unde acel acasă. Singurul lucru care ei îl pot face pentru ca noi să ne oprim este în mod necondiționat, imediat și regretând eroarea comisă să dea copiii bodnariu înapoi părinților lor. Noi nu avem cum să negociem ceva la acest capitol. În al doilea rând, este foarte greu să ne raportăm la modul în care lucrează Barnevernet. Dacă părintele stă liniștit și nu țipă și nu își pierde mințile, se uită la el și îl interpretează mine, nu-i pasă de copii. Dacă părintele este agitat, îl arată cu deci și spune, este deplasat psihic, trebuie internat, are nevoie de tratament. După ce a luat copilul, dacă copilul se joacă cu jucării, că la un copil de 3-4 ani, dacă îi dai jucării, se joacă cu ele, indiferent de circunstanțe. Spune, la copilul lui pasă de voi, mai să vedeți ce se joacă toată ziua. Dacă copilul stă posat într-un colț, spune, l-au inhibat, l-au nenorocit, l-au distrus, uite în ce hal este copilul. Cu ăștia nu ai cum să câștigi. Or, nu există o strategie de abordare care să lucreze. Ceea ce spunea mai devreme uh, avocatul din Norvegia și puncta foarte bine, este ei au un scop. Scopul lor este să ia copilul. Pentru că dacă, de exemplu, Barnevernet venea la familia Bonnariu și spunea, mai oameni buni, noi nu suntem de acord cu procedurile voastre în familie. Și noi vă băgăm într-un program de reeducare și trebuie să colaborați cu noi. Pentru că avem un volum copii. Uite, Vă dăm o atenționare. De astăzi înainte nu mai faceți asta, 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 așa, asta și de azi Bun. înainte faceți așa, 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 așa. Tu ne înțelegeam și le-aș fi spus, măi, acum trăiți în țara asta. Adaptați-vă și voi, înțelegeți. V-au dat atenționare. Și aș fi înțeles că Barnevernet este o instituție umană a cărei intenție este să corecteze niște aberații pe care le comite un cetățean în modul în care își educă familia. Exact ca și eu, dacă mă duc pe șosea și am depășit viteza și mă oprește, îmi dă un tichet și mă frige puțin la buzunar. Încearcă să mă corecteze, mă trimite la școală, ca să-mi ia carnetul și ca să nu mai îmi dea dreptul să conduc sau să mă bage la pușcărie. Eu trebuie să fac vreo trei sau patru încălcări de lege din ce în ce mai grave, să escaladeze puțin această încălcare de lege din partea mea. Dar eu am depășit viteza cu 5 maile pe oră și vine și îmi spune 20 de ani de pușcărie. Păi stai, domnule, că asta o faci cu ăia care se droghează, asta faci. Deci ei dintr-o dată au venit să ia copiii și exact cum spunea domnul uh, Raicheroș, au venit să ia copiii de tot, în mod permanent, fără niciun fel de, fără drept de apel. Mai mult decât atât, sunt alte lucruri care uh, le-am observat la cazul acesta. Primul lor sfat a fost să nu-și ia reprezentare legală. Uh, primul lor sfat a fost să nu spună la nimeni nimic, să păstreze totul secret. Cum să mă doară și să nu strig? Dar vreau să uh, punem lucrul acesta într-o uh, perspectivă foarte clară a strategiei pe care noi o folosim. Noi nu putem folosi mănuși cu această organizație. Diplomația este foarte bună, tot ce se face la nivel legal e foarte bine, dar trebuie să înțelegem că aici este o bătălie între două mari dureri, o competiție între două mari dureri. Prima durere este durerea guvernului norvegian și a țării acesteia de a-și vedea imaginea în negrită, de a-și vedea reputația compromisă, și de a vedea opinia publică care se întoarce împotriva lor. Posibil și în Norvegia în scurtă vreme. Sistemul în întregime poate să ajungă în pericol din cauza acestor demersuri. Pentru că o țară nu poate supraviețui la nesfârșit fiind rău famată în comunitatea internațională. Și unul din lucrurile, noi vom avea grijă de asta, este ca reputația Norvegiei să fie din ce în ce mai afectată și să doară din ce în ce mai mult. La un moment dat să-mi fie cu iertare și, și economic. Pentru că au și ei produse de scos pe piața internațională. 
Și dacă escaladează acest conflict la nivelul la care să ne determine să scoatem oameni cu miile și cu zecile de mii în stradă, să se trezească cu liniile telefonice și de comunicare blocate pentru că prea mulți oameni îi sună și deja au început și deja sunt uh, panicați din cauza asta. Noi putem să escaladăm acest conflict și să ajungem la un moment dat să discutăm de anumite produse norvegiene care trebuie ocolite. Avem dreptul ăsta și o vom face. Până în momentul în care durerea asta va fi mai mare decât o altă durere. Și înțelegem și durerea asta, durerea sistemului Barnevernet și a Norvegiei de a recunoaște că a greșit, de a recunoaște că s-a atins de copiii de care nu trebuia să se atingă, de a accepta că trebuie să-i dea înapoi. Și mai mult decât atât, înțelegem și că se creează un precedent și înțelegem și că se creează un plan de acțiune pe care alții să-l repete în viitor. E dureros pentru ei. Noi vom câștiga acești copii înapoi doar atunci când prima durere e mai mare decât a doua. Și acum, pentru că vreau să fac lucrul acesta foarte clar, sunt păstor, discutăm puțin în termeni umani, încercând să înțelegem strategii, încercând să înțelegem desfășurarea și dinamica acestui caz. Dar ca păstor, sunt 100% conștient că bariera aceasta se va ridica atunci când Dumnezeu va face semn. Până atunci, în unitate și cu o determinare de fier, noi vom merge înainte cu protestele noastre pașnice, noi vom merge înainte cu toate demersurile posibile nouă, în fața zidurilor Ierihonului. Dumnezeu le putea dărâma când Israelul era încă în pustie. Dumnezeu putea să pustiască toată țara Canaanului când poporul era încă în pustie sau în Egipt. Dumnezeu putea să golească Marea Roșie de apă înainte ca poporul să ajungă acolo și putea să dea la o parte, să întoarcă înapoi mersul Iordanului, cum scrie în Biblie, înainte ca poporul să ajungă la Iordan. Dumnezeu alege să lucreze cu noi. Noi facem aceste demersuri și nu mă va interesa dacă au fost protestele, dacă a fost politicul, dacă a fost tribunalul, cum s-a rezolvat cazul Bodnariu, spuneam dimineața bisericii noastre, că pâinile și peștii nu s-au certat niciodată care au avut un rol mai important în înmulțirea hranei pentru uh, poporul care era adunat. Pâinile n-au spus, noi suntem în rugăciunea tatăl nostru, noi suntem cele mai importante. Și nici peștii n-au spus, măi, este simbolul creștinismului că Hristos ne-a trimis să fim pescari de oameni. Pâinile și peștii au lucrat perfect împreună ca să hrănească o mulțime de mii de oameni. Tot așa. Demersurile protestelor, demersurile legale, demersurile și canalele diplomatice. Absolut tot ceea ce vom putea să facem noi pentru familia Bodnariu vom face înțelegând că Dumnezeu are momentul lui și modul lui în care lucrează. Și zidurile acestea vor cădea, marea aceasta va seca, râul acesta își va întoarce cursul și copiii familiei Bodnariu vor fi dați înapoi familiei Bodnariu de către Dumnezeu. Am și eu câteva puncte. Întâi, am, mi s-a amintit câteva lucruri de la protestul din Sis, după am și câteva întrebări. Um, întâi, am două mulțumiri. Întâi, lui Marius, care a venit aici așa din, din partea noastră, pe un moment așa de scurt, a luat biletul, a venit imediat. Dar, înainte să-l întreb și lui o întrebare, că noi am petrecut ceva timp împreună, mai mult cu el și în DC și de atunci, întâi, din partea familiei, am vrut să să exprim o mare mulțime în toți frații care au venit pentru un punct care nu cred că este clar și cred că nu mulți frați care au venit acolo, fraților, copiii au înțeles. Noi când am ajuns, nu numai că era un spațiu mic și ne-au uimit de ce eu când a venit polițai și ne-au zis stați aglomerați acolo și ne-am uitat, dar stai, ce cu ofițerii ăștia toți în negru, armați până la dinți? Ce suntem noi? Suntem noi uh, radical? Ce facem aici? Numai ca să întrebăm, după aia, dar de ce sunteți aici? Și știți cine erau? Erau chiar de secret service al vicepreședintelui. După ce am plecat, tot a fost bine. Ei nu, nici nu s-au apropiat de noi. Am întrebat când au început să vină cu câinii să vadă dacă a făcut ceva de ranj, să miroasă pe acolo. A zis, am întrebat eu pe unul dintre ei, este adevărat 
că casa, locuința guvern guvernamentală al vicepreședintelui din SUA este chiar acolo peste drum? Și ne-a spus cu afirmativ, da, uite, chiar aia e casa. Și un mare mulțam fraților, fraților noștri care au fost acolo s-au comportat în, în, într-un fel așa de deosnibit și pașnic încât nu ne-au tras niciun reproș. Chiar în a doua persoană cea mai puternică din lumea aceasta au avut ocazia să ne vadă când ne-au spus, aveți grijă, când va trebui să ies afară, voi nu aveți nicio scuză, vă dați la o parte. Nu a ieșit și de suntem siguri că probabil și el ne-a văzut pe noi, a observat cazul și am avut atâția martori din sec echipa de securitate, hai să nu confuz cuvântul cu acest românesc, dar cu echipa de ordine um, al uh, a grupului, da. A grupului, cel care ne păstra pe viceprișine, a văzut și cum noi ne-am comportat. Asta e primul ah. lucru și mulțam uh -huh. încă o dată din întreaga parmite familiei. După aia, am o întrebare pentru, uh, pentru Marius, pentru că a spus de toate astea și o să, o, o să schimb eu în engleză și vă rog traduceți voi. Marius, Thank you for coming out. Uh, mulțumim foarte mult că ai venit. We spent a lot of time yesterday in talking. Am petrecut mult timp stând de vorbă. And you indicated just here in front of everybody that. Ai spus tuturor aici. Norway has taken certain actions and steps. Că Norvegia a acționat și a făcut anumite pași. That have evidenced that they have overstepped human rights. Prin care se poate vedea foarte clar că au încălcat drepturile omului. Has Norway taken it on the chin? Have they been affected by this? A fost în vreun fel Norvegia afectată, a primit vreo lovitură din punctul de vedere al reacției internaționale pentru aceste fapte? When we share Marius and Ruth's case with those we know, people find it very hard to believe what's going on. Când oamenii aud despre ceea ce s-a întâmplat cu Marius și Ruth și noi le povestim istoria lor, oamenilor le vine greu să creadă că este adevărat. So with that in mind, și gândindu-ne la asta, has Norway's reputation, status, grade, a fost și este reputația, statutul, uh, modul în care este percepută Norvegia. Has, has this remained unchanged? A rămas neschimbat? If it hasn't, where, where has it come to? Who are they now comparable to? Uh, iar dacă uh, au, au fost afectate, uh, ce înseamnă asta? Cu cine pot fi ei comparați? Thank you, Dennis. Um, Mulțumesc, Dennis. I would like to say some words from my very good friend in the European Parliament, Thomas Shikovsky. Aș dori să vă spun câteva cuvinte din partea prietenului meu bun din Parlamentul European, Thomas Shikovsky. Who is the Czech member? Uh, care este un membru al Parlamentului din partea Cehiei. And he has dedicated much of his political year the last year. In și, order to battle this regime. și care a dedicat o mare parte din anul trecut luptând împotriva acestui regim. And he said just before I came here, și chiar înainte de a veni aici a spus that the world needs to know că lumea întreagă trebuie să știe what's going on in Norway. ce se întâmplă în Norvegia. Și exact acesta este mesajul pe care eu îl adresez lumii. Lumea trebuie să știe. And I have to say it the way it is. Și eu trebuie să spun lucrurile așa cum sunt. Even though that may be dangerous. Chiar dacă lucrul acesta poate fi periculos pentru mine. Dar întrebarea a fost, uh, s-au văzut ceva consecințe în ceea ce privește reputația și poziția Norvegiei și răspunsul este da, au fost. În urmă cu vreo trei ani am pierdut gradația aceea de A în Comitetul Națiunilor Unite. Așa că atunci când este vorba de drepturile omului, nota pe care noi o primim este B și nu este A. And why the UN committee gave Norway a B rating was because people don't have anywhere to go to address their problems. Și unul dintre motivele pentru care Norvegia a fost degradată în modul cum este evaluată ca țară vis-a-vis de drepturile omului este datorită faptului că oamenii care sunt afectați de ea n-au unde să se ducă pentru recurs, n-au unde să facă contestații. 
Și lucrul acesta a afectat și a fost o problemă pentru guvernul norvegian. Because the Norwegian government have up to this point deoarece până în momentul de față guvernul Norvegiei a fost uh, guvernul norvegian a păcălit, a fost foarte bun în a păcăli opinia publică mondială și lumea cu privire la ce se întâmplă acolo. But this doesn't work anymore now. Nu mai merge. So, back to your question. Înapoi la întrebarea ta. And that's why I'm so happy to și de aceea sunt foarte bucuros să văd ceea ce rezultă din călătoria mea în Statele Unite. Când văd că oameni din toată lumea se mobilizează pentru această cauză, Norvegia nu va avea de ales decât să-și schimbe sistemul. Și cred că momentul ales este foarte bun. Deoarece chiar în momentul acesta, după foarte multă vreme, descoperim că avem o recesiune economică în Norvegia. Our allies, our European friends. Ceea ce înseamnă că trebuie să ne apropiem, să avem o relație apropiată cu prietenii noștri din Europa. And then we cannot continue this way. Și nu mai putem continua în felul acesta. Because this has been very destructive to, to our reputation. Pentru că uh, activitatea aceasta, uh, sistemul acesta a fost foarte destructiv reputației noastre. And of course it sounds may it may sound strange for some people when I'm actually happy when this reputation is being torn down. Și pentru foarte mulți oameni poate să pară ciudat uh, faptul că mă bucur că reputația Norvegiei îndură aceste consecințe. But of course for me as a human rights counselor working in order to try to protect the interests of the individual. Dar pentru mine ca și avocat care luptă pentru protecția drepturilor umane ale individului. There is no better feeling than this. Nu există un sentiment mai bun decât acesta. So my, my, my goal is not to be popular among the government. My job is I have a professional job to do. Scopul meu nu este să fiu foarte popular cu guvernul și plăcut de guvern. Eu am un, un obiectiv, o slujbă de făcut și pe asta o fac. And that is to contribute the best way I can in order to make sure that the Norwegian government stops its human rights abuses. Și doresc să contribui cât pot eu mai bine ca guvernul Norvegiei să oprească aceste încălcări și aceste și din nou îl voi cita pe bunul meu prieten Thomas Shekowski care este mult mai dur atunci când evaluează acest comportament din Norvegia și îl numește crime împotriva umanității. And unfortunately in, in very many cases I I have to agree with him. Și din păcate, în foarte multe cazuri, trebuie să fiu de acord cu el. Mr. Rikeros, if I may add something, and I'm, I'm sorry, Peter, you were about to jump on this too, but on the same topic, uh, we are in the United States. În direcția acestui, acestui subiect, suntem în Statele Unite. You are among Romanian Americans. Uh, sunteți între români americani. But you are in United States. Dar în Statele Unite. The signal that you're taking back and the report that you're going to give whoever will be interested in hearing our side și raportul pe care îl duceți cu dumneavoastră înapoi comes from American citizens. Vine de la cetățeni americani. We demonstrated peacefully in Washington DC. Noi am protestat pașnic în Washington DC. On the front lawn în fața of the vice president of the United States. Foarte aproape de rezidența vicepreședintelui Statelor Unite. We've met with a lot of people outside the demonstration. Am întâlnit mulți oameni în afara protestului. And we're preparing bigger things. Și noi acum pregătim lucruri și mai mari. If the people at the embassy were shocked to see how many we were able to get together there. Dacă cei de la ambasadă au fost uimiți să vadă cât de mulți oameni au venit să participe la acest protest. Tell them to put the teaspoon away and grab a big spoon. Să 
Să-și lase lingurița la o parte și să-și ia polonicul, am vrut să zic. Așa. Pentru că măsura care vrem să le dăm e mai mare. Because the measure that we have for them is much greater. I was told by someone uh, who has worked on the Capitol Hill for over 20 years. Mi s-a spus de cineva care a lucrat în Congresul American pentru mai mulți ani. Peste um, 20 de ani. I was told that a demonstration in front of a foreign embassy in Washington DC că în ceea ce privește un protest în fața unei ambasade în uh, Washington DC if it gets to be at 50 participants it's pretty good. Dacă are vreo 50 de participanți e considerat un protest de succes. And I was told that in the years he's been traveling on Massachusetts Avenue. Și mi-a spus acest om care a lucrat în congres pentru mai bine de 20 de ani că în mulți ani în care el a călătorit pe șoseaua aceea principală, he has never ever seen a protest getting above 50. N-a văzut niciodată în zona aceea ambasadelor un protest care să depășească 50 de participanți. We were 20 times that many. De 20 de ori mai mulți. And we mobilized ourselves in just a couple of weeks. Și doar în câteva săptămâni ne-am mobilizat. Pastor Ionescu mentioned earlier, s-a menționat mai devreme, that if Barner Vanet is not going to come down to a decision to return the children to Bodnariu family. Că dacă Barneverne nu va ajunge la decizia de a uh, da înapoi copiii familiei Bodnariu, they should better get ready. Trebuie să se pregătească to see hundreds of thousands. Să vadă până la și sute de mii. Not just in United States but across the world. În toată lumea. And not just Romanians, but evangelical Christians. Nu numai români creștini, ci creștini evanghelici de alte etnii. And we will show solidarity. Noi ne vom arăta solidaritatea. Towards the value of a family. Pentru valorile familiei. So, if everybody was impressed that we were peaceful. Dacă toți au fost impresionați că am fost pașnici. That doesn't mean that we're not going to stop. It just simply means we're Still angry. Asta nu înseamnă că ne vom opri, asta înseamnă că suntem încă indignați. We're outraged. Suntem indignați. Uh, at what has happened and we will continue our fight and that's why we're here right now instead of being home with our families. De aceea suntem aici și nu suntem acasă. So I am curious to see how they will take your visit also. Întrebarea este cum vor interpreta ei vizita pe care ați făcut-o? And What else can not just us here, but what else can the viewers be that they are Romanians or otherwise English speaking? Telespectatorii sau cei care ne urmăresc sau văd lucrul ăsta. To send a message as strong as possible to Barnier Vanet. Să facă un mesaj foarte puternic acolo. Well, um, I'm going to promise you one thing. Eu vă promit un lucru. Once I get back on the witch and soil. Când ajung imediat înapoi în Norvegia, dacă mă vor mai lăsa să intru, voi adresa o scrisoare în termenii cei mai fermi ministrului care se ocupă de afacerile copilului. Unde vă voi adresa, voi adresa mesajul dumneavoastră As well as I will address a message from the European Parliament. Voi adresa și un mesaj de la Parlamentul European. Whereas I will address a letter from the European Court of Human Rights. O scrisoare de la Tribunalul European de Drepturi ale Omului. And make sure that she is personal responsible if she does not stop the violations for this family. Și prin care o voi anunța că va fi responsabilă personal dacă nu oprește aceste abuzuri și încălcări ale dreptului omului în ceea ce privește familia. Because she is the highest responsible for this. Pentru că ea este cea mai responsabilă uh, de aceste lucruri. And of course, she cannot ignore. She can, the government. Maybe before could ignore the fact that someone was de- making demonstration, but they cannot do that anymore. Probabil că până acum guvernul ar fi putut ignora proteste și demonstrații, dar nu mai pot face lucrul acesta. And I will take all advantage that I can of that. Și personal voi profita de toate aceste de toată această dinamică de desfășurare a acestor proteste cu tot ceea ce pot. 
Și bineînțeles că, acest, bineînțeles că acestea vor fi și în engleză și vă voi trimite o copie de pe scrisoare. Am o întrebare. Am participat la toate aceste evenimente și se știe foarte bine câți oameni au fost în București, în Washington DC și în alte părți ale lumii. What is Norwegian media doing? Ce face uh, media norvegiană? Are they reporting anything? Raportează ceva? Well, up to up to yesterday they tried not to report very much. Până ieri au încercat să nu informeze publicul, să nu raporteze nimic. And I think you have to realize that the Norwegian press, no, the Norwegian press is paid huge amount of money from the state every year. Și trebuie să înțelegeți că presa norvegiană este plătită sume foarte mari de guvernul norvegian în fiecare an. But to be to be um, But yesterday we saw maybe we saw a change because the Norwegian broadcasting system which is the largest state television in Norway Însă ieri am văzut o schimbare pentru că cea mai mare rețea TV din Norvegia, NRK, cel mai mare post național de televiziune, a acoperit aceste proteste și demonstrații, a raportat la știrile de la 9 seara într-o sâmbătă, care adună cea mai mare audiență sau număr de telespectatori în timpul unei săptămâni. Haideți să nădăjduim, să sperăm că lucrurile se schimbă. Presa va înțelege că nu pot fugi de responsabilitățile lor așa cum au făcut până acum. Așa că am fost foarte surprins să văd că NRK a acoperit aceste proteste și din București și de peste tot. That the Norwegian or some representatives from the Norwegian government. Și de asemenea sunt surprins că unii din reprezentanții din guvernul Norvegiei admitted that something must be done. Au acceptat că trebuie făcut ceva. And of course, after after my visit here, I'm far more optimistic that we actually will we will solve the Bolnorio case. Așa că în urma vizitei pe care am făcut-o aici, sunt mult mai optimist că vom vedea rezolvat cazul Bodnariu, nu prin sistemul legal, dar prin canale diplomatice. Cum s-a întâmplat acum câțiva ani când a fost implicată India. Atunci când ministrul de externe al Indiei uh, s-a apropiat de ministrul nostru de externe și i-a dat o fereastră foarte scurtă de timp în care imediat să, și s-a văzut că imediat copiii au fost dați înapoi. But even though we may manage to solve the Bodnariu case, dar și dacă vom putea să rezolvăm cazul Bodnariu, we must not forget nu trebuie să uităm that there are thousands and thousands of other families că sunt mii și mii de alte familii who are suffering the same way they are care suferă la fel cum această familie suferă. So we cannot allow ourselves to calm down. Nu putem să ne oprim și să ne calmăm before we have guarantees that our government are actually doing what we want them to do to change. Înainte să primim garanția că guvernul nostru se va schimba așa cum dorim să se schimbe. But that's why I call the Bodnario case the pioneer case now. De aceea eu la ora actuală numesc cazul Bodnariu un caz pionier. Because we've never seen in history any case not even close that is Been where a family has managed to mobilize the way they have. Pentru că nici o dată nu am văzut o familie care să se mobilizeze și care să mobilizeze pe atâția dintr-o dată. And I talked with Dennis, my good friend now, over dinner yesterday about how they target weak people and how they always 
go for the weak people. Și vorbeam cu Denis, bunul meu prieten de acum ieri, cum ei întotdeauna țintesc pe oamenii slabi și neînsemnați. But in this case they did not, obviously. Uh, în cazul acesta au greșit, n-au ales bine, so n-au țintit bine. So that let's so let's use this case to to show the Norwegian government that this is totally unacceptable and I would like to use the same words as Shakowski. I was a little hesitant to do that because those are words are very strong. But they are committing crimes against humanity. De aceea va trebui să folosim cazul acesta ca să arătăm guvernului Norvegiei că trebuie să se schimbe și să se oprească. Și deși am fost puțin reținut în a folosi expresia folosită de Thomas Schakowsky, trebuie să admit și să spun că acestea sunt crime împotriva umanității. And unfortunately throughout the, throughout the years I've seen people who have not been able to bear the pressure. Și din nefericire trebuie să recunosc că de-a lungul anilor am văzut oameni care datorită durerii n-au putut suporta presiunea. And a large proportion number of people have unfortunately passed away because of this. Și din cauza că n-au putut să suporte durerea și să rezolve această problemă, un mare număr dintre ei au murit. Is it uh... Is it uh, something that the Norwegian people uh, know about this uh, situation with Barnavernet? Uh, the society, the people, are they aware of, of these circumstances? Sunt uh, conștienți cei din Norvegia. Norvegienii sunt conștienți de ceea ce se întâmplă cu Barnavernet? I would say that there is a before 2008 2009 2010 when when social media turned into become become a, a normal media platform Înainte de 2008 2009 2010 când media socială virtuală a devenit o platformă de știri legitimă I would say that almost every family that was fighting against Barnamoen did not have any way to Communicate with the, with the rest of the society. Uh, nici o familie care lupta împotriva Barnevernet n-aveau absolut nicio cale de a comunica în afară problema cu care And se confruntă. Și nu cred că o majoritate din norvegieni știau uh, despre ceea ce se întâmplă. And you know, we have, it's, it's interesting, it's interesting because we have had a, Very good economy. Și foarte interesant, am avut din punct de vedere economic am stat uh, foarte bine. And I would say that the Norwegian government has been pretty good at giving the Norwegian people what I would call economic doping. Și uh, guvernul norvegian a fost excepțional în a da uh, poporului ceea ce eu numesc o doză de drog economic. Meaning that people are satisfied with material things. Uh, însemnând că oamenii sunt satisfăcuți cu posesiuni materiale. So they haven't had to, they haven't paid too much attention to the atrocity that has been going on. Așa că nu i-a interesat prea mult de aceste atrocități care se întâmplau. But the last year there has been a tremendous revolution in waking up people. Dar în ultimul an a fost o adevărată revoluție de trezire a oamenilor, a opinii publice. Și cred că, aș spune, s-a făcut mai mult în ultimul an decât 20 de ani împreună înainte. Atunci când este vorba de a-i trezi pe oameni. Și iată și acesta va fi din partea mea un mesaj foarte clar pentru poporul norvegian. That we have to be inspired by the commitment, engagement and solidarity that you the American people are showing. că noi trebuie să primim inspirație de la solidaritatea și modul în care v-ați mobilizat voi cei din America. So that so people are people are actually doing more of the support than they do right now. Așa încât oamenii să se implice mai mult în a ajuta pe alții decât o fac acum. And there will be a test June 11 this year. Și uh, va veni ziua de 11 uh, iunie în anul acesta. Because on June 11 în 11 iunie 
We are having a big demonstration outside of the Norwegian Parliament in Oslo. Vom avea o mare demonstrație la uh, guvernul la parlamentul uh, norvegian în Oslo. And we are expecting also very many members of the European Parliament to come and support us there. Și așteptăm mulți membri ai Parlamentului European să se deplaseze și să protesteze împreună cu noi acolo. So I will say I, I will be disappointed if not more than 5000 people show up on that day. Uh, aș fi dezamăgit să nu fie acolo cel puțin vreo 5000 de persoane să participe. So obviously and finally the, the Norwegian people are waking up slowly and we are a little slow. Încet uh, încet. That's a part of our nature. We are very we abide to our government and we have been hold down a little bit I think and people are afraid to express their actual uh, opinions but încet încet ne trezim poporul norvegian se trezește și noi suntem puțin mai uh, încet uh, și pe de altă parte uh, poporul norvegian a fost obedient în ceea ce privește guvernul și am fost uh, ținuți jos so it will be a pleasure for me to go back home now and uh, tell about how you are able to inspire your people and if i can do only half of that i will be very happy. Și mă voi duce înapoi și le voi spune cum voi inspirați și mobilizați comunitatea și dacă voi putea realiza jumătate din atât voi fi foarte bucuros. And uh, finally i have to say like my once again my good friend Chikovsky that we we met in Oslo him and me for just about a year ago when uh, we sat an, down in a little office at the airport in Oslo. Un an în urmă m-am întâlnit cu bunul meu prieten Tomas Shukowski, de care am menționat mai devreme. And we promised each other to to hold on to this promise that we were going to fight this battle. Și am promis, ne-am promis unul altuia că vom continua, nu ne vom opri și vom lupta această bătălie. And he's a bit like you. He has this and he said to me that you know I'm a bulldozer and I never give up. <laughs> și este un pic ca tine, e ca un bulldozer, nu începe, nu se mai oprește. And he also said that I if he had this very good slogan saying that Believe in victory and victory believes in you. Uh, și el are un fel de uh, slogan care spune dacă tu crezi în victorie, victoria crede în tine. And a lot of things have happened since we met that day, so Și din ziua aceea când ne-am întâlnit, multe lucruri s-au întâmplat. So and with your support and with the support here in the US, I am confident that we will win. Cu suportul vostru, cu suportul de aici din Statele Unite, sunt încrezător. Because you're bulldozers too, I think. <laughs> yes. <laughs> yes, we are, and we will continue to work on the demolition as long as necessary. That's very good. I'm happy to hear that. Dennis, um, I thank you first of all for reaching out to uh, Marius and bringing him here. I thank you for the opportunity to have uh, Marios Reikeros uh, among ourselves in Washington, D.C. It was a pleasure. And, and you motivated us when you were there and you talked. Uh, Dennis, I'm sure you have a lot of thoughts. <laughs> <laughs> so, Marius, I have a... First of all, I, I, need, I need to clarify something. I'm Vreau here, să clarific ceva, sunt aici. But I'm here... Because of my wife Andrea and her sister Cristina. Sunt aici datorită soției mele, a sorei Cristina. Because Andrea and Cristina have been up late hours. Andrea and Cristina au stat până târziu, ore în șir. Midnight has been always an early night for them to go to bed. Pentru ei a fost de vreme miezul nopții. And they are the ones that established the connection with Marius. Și au reușit să stabilească o conexie cu Marius. Had not only initiated it but maintained it grew it au inițiat o au crescut o and this is a byproduct of their efforts so pardon me if i take a step out and do not take credit for their work așa că n-am să iau credit pentru munca lor so with that in mind i think we've had wonderful points today and i, and I want to address one more point that you brought cred că s-au dezvoltat mai multe puncte foarte importante și vreau încă unul să îl dezvolt we've highlighted many many Issues of human rights. Am vorbit despre foarte multe aspecte legate de încălcări ale dreptului omului. But then we come to the question, the first question, fratele Petru brought up. Dar prima întrebare pe care a pus-o fratele Petru. Said, 
Didn't they know the laws of Norway when they moved there? Întrebarea a fost când ei s-au dus în Norvegia, au știut sau nu au știut legile Norvegiei? Which after everything we've learned actually seems to be quite and I apologize this is not to be in, in, in offensive but quite poignant and to the point. Uh, uh, și ceea ce uh, este extrem de evident pentru noi. I can almost today claim I no I do claim today that that is An ignorant question. Întrebarea celor care o, au adresat o este ignorantă. Not from an offensive point of view, but by definition. Nu dorindu-i să ofensăm, ci doar prin definiție. Because when we spoke yesterday. Pentru că atunci când noi am vorbit ieri. You indicated very clearly. Uh, a indicat cu claritate. That Norway. Că Norvegia. Has a very well established set of laws. Are un set de legi foarte bine stabilite. But it's not a question of whether Mari and Ruth didn't know about the laws in Norway. Întrebarea nu se pune dacă au știut sau nu legile Norvegiei. The more overriding question is whether dar întrebarea care depășește aceste întrebări deasupra acestor întrebări e dacă the Barnevernet itself follows those laws. Dacă Barnevernet însuși respectă acele legi. That's my first point and then I'll Asta make a second point. punct și al doilea. Any responsible government, orice guvern responsabil. And I would say any irresponsible organization, și orice uh, organizație irresponsabilă. Will always consult with somebody, will always have a mission or target or somebody that advise them this, where to go. Va avea intenția să primească sfat, consiliere, uh, aviz uh, de la cineva care să i dea o direcție. And you indicated yesterday that și while, a indicat că while Marius and Ruth is one case, Marius și Ruth sunt un caz, you also reiterate that there are thousands of cases. Uh, ai subliniat că sunt mii de cazuri. That are of similar effect. Care sunt similare. So my second question to you is o altă întrebare care vreau să o pun. Who does the Barn of Vernet, as far as you know based on our conversation from yesterday? Bazat pe discuția care am avut o ieri Who do they take their vision from? Who do they consult with? And what is their benchmark that they are trying to reach? Uh, care este viziunea lor? De unde o primesc? Cine îi le dă direcție? Și uh, care este ținta, scopul uh, pe care îl urmăresc? Are we to believe that they just very irresponsibly go out and take children? Uh, să credem că doar într-un mod haotic, irresponsabil, doar se duc și ia copii? Or do they at least have a, a figure of whatever color you choose? I have a red color in mind sitting on their shoulder. Uh, Or do they have somebody whispering in their ear? Sau este cineva pe umărul lor care le șoptește la ureche? That it would be an ideal number to have. Că va fi un număr ideal pe care el pot realiza într-un an în ce privește luarea de copii. Exactly. Is it one in 1000, one in 1 million? Unu la mie, unu Is la it one in 100 children? Una la unu la 100 de copii. So again, to rephrase my two questions. Ca să uh, re uh, să pun Ca... din nou, să reformulez întrebarea. Are the laws being respected by the Barnevernet? Barnevernet respectă legile? And secondly, și doi, who is guiding the vision in your opinion? Or what is a voice that's telling them the number that they should reach? Cine dă viziunea și cine le dă o normă de activitate lor? You were asking very good questions. Foarte bune întrebări. And very important questions. Foarte importante. To your first question, I would like to say that it's not for the individual to know the law. Primul răspuns este nu individul trebuie să știe legea. It's for Barnevernet to know. Barnevernetul trebuie să știe legea. So you cannot expect that normal families have a law degree in in what they should do and what they should not do. Nu trebuie să te aștepți ca în toate lucrurile o familie normală să aibă cunoștință cu privire la toate legile cu privire la ce trebuie să facă sau să nu facă. But the human rights article number one states that. Articolul numărul unu al drepturilor omului spune drepturilor omului spune. Every public employee, fiecare angajat al uh, guvernului, who is working on human rights issues, care lucrează legat de drepturile omului, must respect. Trebuie să respecte the individual's human rights. Drepturile umane ale individului. And that's where the problem starts. Și aici începe problema. 
Because you have all these small communities in Norway. Pentru că sunt aceste mici comunități în Norvegia. Like Naustal commune where where Cum the family Bodnariu lives. Naustal unde stă familia Bodnariu. Only has a few thousand inhabitants. Doar câteva mii de locuitori. But they have a strong CPS authority there. Dar ei au acolo o autoritate de protecția copilului, agenție de protecție a copilului foarte puternică, o prezență foarte puternică. Just like in every other municipality around the country. Ca în toate celelalte municipalități ale țării. And this is governmental policy because our, po- our government wants a strong public sector. Și asta datorită faptului că poliția de guvernământ, ei doresc un sector public, implicare în domeniul public foarte puternic. So, but the problem is that the one who works in these small communities, dar cei ce lucrează în aceste mici comunități, are very inexperienced, n-au prea multă experiență when it comes to practicing human rights law. Atunci când este vorba de legile drepturilor omului. Let me, let me put an example for you. Să vă dau un exemplu. If the if the employees in Barnevernet in Naustal commune dacă angajații Barnevernet în Naustal în comunitatea Naustal knew that Norway had been convicted four times for violation of the presumption of innocence ar fi știut că Norvegia a fost condamnată în tribunalul drepturilor omului pentru violări pentru încălcări ale acestor drepturi de patru ori and respected the convictions și dacă ar fi respectat aceste condamnări, eu n-aș fi stat aici acum. So that's, 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 that's the worst thing for me to accept fact. Because I see all these people who are working and I see the same pattern all over. They don't know about the basic human rights. Uh, și uh, pentru mine e foarte greu să accept lucrul ăsta. Îi văd pe toți oamenii aceștia implicați în această activitate, peste tot, lucrând, operând, și nu au idee despre legile drepturilor omului. And if the police officers as well as the CPS officers, the one who came to, to, to get the children out of Și dacă agenții de poliție sau ai barnevernetului care s-au dus să ia copiii lui Bo- familiei Bodnariu, knew that they were violating their fundamental guarantees when they took out the children. Dacă ar fi știut că atunci când au luat copiii au încălcat drepturile fundamentale ale acelei familii. Because that's very obvious. You cannot, you cannot take five children out of his family before you have had a legal, before you had a fair trial. Pentru că este foarte simplu. Nu poți să iei cinci copii dintr-o familie până când nu ai dus la îndeplinire o procedură uh, legală. That's a fundamental principle under the Article 6 of the Convention. În uh, convenția aceasta a drepturilor omului este un principiu of... fundamental în articolul 6. And of course if the, if the, if the government really felt that there was an emergency situation, they would have had a case a court case right away. No Și dacă problem. guvernul ar fi simțit că are o, o situație foarte, foarte urgentă, ei puteau obține un caz de tribunal în mod urgent, imediat. But I, but I cannot think of one country in this world that really takes five children out of his family without dar, an illegal process. Dar eu nu pot să-mi imaginez că există vreo altă țară în lumea asta de unde, unde se iau cinci copii din familie fără îndeplinirea procesului legal. So, 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 so for me this is like This is a matter of the, the fact that we have a system that allows these violations to take place. Este foarte clar că noi avem un sistem care permite aceste aceste încălcări ale dreptului omului să se să să se petreacă. And in my opinion we can do that because we are also not a part of the European Union. We have been isolated up north. Și un alt motiv pentru care cred că e posibil așa ceva este că noi nu suntem parte din Uniunea Europeană, noi suntem izolați undeva acolo în nord. So let's make it very clear it's not for the individual but it's for the state employees to make sure that they know the law. Și de aceea trebuie să specificăm foarte clar nu individul, cetățeanul individ este dator să cunoască toate legile, ci angajatul public. And if they don't know the law, they have to find something else to do. That not, și, does not involve CPS, CPS cases. Și dacă oamenii aceștia nu știu legile, atunci ar trebui să și găsească altceva de lucru, nu să fie implicați în uh, aspecte de uh, so, uh, sociale, de servicii sociale. And now we got very engaged in question number one. So if you can repeat number two once again, um, that would be good. M-am oprit la întrebarea 1, întrebarea 2. So before we move on to um, Question number two. Thank you for answering that question. Thank you for 
uh, Fratele Petru near and dear to us for taking the courage to bring up that question that so many people have hounded us with. Aș vrea să mulțumesc că ai răspuns la această întrebare și să mulțumim foarte mult fratelui Petru care a avut curajul să spună această întrebare pe care foarte mulți au pus-o în serviciile sociale de media. So the second question is without repeating the whole background that I gave. Din nou, în, ca, fără să mai repet uh, What is, what is the vision that the Barnevernet care este viziunea acestei instituții publice Barnevernet? Which is also a very good question. Care este iar o întrebare <laughs> foarte bună. I don't have any exact figures and uh, it's not up to me to have the exact figures but what I do Nu am cifre exacte și nu am cum să știu cifre exacte, dar ceea ce știu We have a population of exactly 5 million people. Avem o populație de exact 5 milioane de oameni. And 1 million, approximately 1 million are children under 18. Și aproximativ 1 milion sunt copii sub vârsta de 18 ani. And of those 1 million, approximately 70,000 children are under the CPS system somehow. Și din acel număr de 1 milion de copii, aproximativ 60 de 70 de mii sunt în custodia serviciilor sociale. Meaning 7% of all the children in Norway. I'm sorry? Meaning 7%. Adică 7% din numărul copiilor din Norvegia sunt în custodia Barnevernet. And I don't think any country in the world has such a high percentage. Nu cred că vreo țară din lume are un procent atât de ridicat de copii în custodia Barnevernet. But it doesn't stop there because Last year I've seen the government speeding up. Dar nu se oprește aici, pentru că începând de anul trecut am văzut cum guvernul își accelerează activitatea. For advertising for foster for new foster families. Uh, încercând să atragă noi familii care să accepte custodia acestor copii, să i atragă în servicii. So that means that Obviously if you if you look at these ads you have some you have some horrific advertisements you have one advertisement where they are asking for more foster parents to to apply uh, where they use this cowboy who is chasing a horse with his lasso mm -hmm. De exemplu au o reclamă în care încearcă să atragă în sistem asemenea părinți uh, de custodie cu un cowboy care are un lasso asking for more foster parents to to apply. Uh, solicitând, adică el are foarte multă marfă, he has a lot of uh, produce and he needs more to yeah. Mm -hmm. uh, au uh, are nevoie de mult mai mulți uh, părinți care să aplice să se integreze în acest program de custodie a copiilor. And you know being a foster parent in Norway is very lucrative economically. Și e foarte profitabil pentru un părinte să fie un asemenea părinte uh, care să accepte custodie de copii. You can make up to 10, 12, 13, 14,000 dollars per month. Poți să faci 10, 11, 12,000 de dolari pe lună. So obviously there are so much money put into this system. Așa că sunt foarte mulți bani turnați în acest We're sistem. talking about billions of dollars. Miliarde de dolari. In, in a very small country. Într-o țară extrem de mică. So obviously there are some very strong financial aspects to this. Așa că este evident sunt anumite uh, aspecte financiare uh, deloc de neglijat. And you have to realize that a lot of people are benefiting from this system. Și iarăși trebuie să înțelegeți că foarte mulți oameni profită de pe urma acestui sistem. Social workers, psychologists, angajații psihologi, lawyers, uh, avocații, judges, judecătorii. So you have all the spectrum, foster parents, uh, părinții care acceptă custodia copiilor. And in this way you're keeping the employment rate Quite high, right? uh, un lucru este că menții rata de angajare în Norvegia foarte ridicată. And to to complete your question, I was I want to tell you a short story about a case I was involved in three months ago. Vreau să menționez un caz uh, ca să adresez tot întrebarea aceasta în care am fost implicat în urmă cu vreo trei luni. And this case took place in a very remote place up in far up in the north. Uh, s-a întâmplat într o zonă foarte foarte izolată undeva departe în nord. And there were only 800 people in that little community. În acea people. mică comunitate locuiau doar 800 de locuitori. Less than on the demonstration we had in Washington. Mai puțin decât au demonstrat în Washington. 
So I represented this family. Am reprezentat această familie. And the Barnevernet was about to start the process taking the shell away. Uh, era gata să înceapă procesul de a confisca, de a lua copilul. But we had a meeting before they started the process. Dar înainte să înceapă acest proces, am so, avut o întâlnire. So I asked the three ladies that were sitting there. Și am întrebat workers. cele trei doamne, uh, lucrătorii sociali, uh, care stăteau acolo. And I said, let's be honest about this. Am zis, hai să fim corecți. There is nothing wrong with this family. În familia asta nu e nimic rău cu ea. So are you doing this just to produce work for yourself? Uh, faceți lucrul ăsta doar pentru ca să vă produceți uh, rezultate și să vă justificați angajarea? And of course I didn't get any honest answer. answer. Bineînțeles că nu mi-au răspuns în mod onest. But in, we had we had a break for about 20 minutes. Dar am avut o pauză de vreo 20 de minute. And one of the social workers approached me. Și una dintre ele s-a apropiat de mine. And she said, și you know zis, what? Știi ce? I have to say to you, but you're right. Uh, urăsc, îmi pare rău că trebuie să spun, are, dar ai dreptate. We are a small community. Suntem o comunitate mică. If we don't find any families to, her, to, to chase, Dacă nu găsim we, nicio familie să o urmărim, we have to produce something in exact. order to justify our works. Noi trebuie să ne justificăm existența și trebuie să găsim pe cineva. So I think that explains a little bit with the, uh, Așa că asta question. explică un pic unde stăm. Yeah. Yeah. Yeah, and of course, yeah, we talked Sigur. about and that's interesting. Um, that, glad, glad you reminded me about that. Mulțumesc because, că mi-ai adus aminte. Because we have this professor. She's she's rather she's in her 70s now. Este o profesoară care are probabil trecut de 70 de ani. And she, but she is very very highly respected among the people who are favoring for the socialist parties in Norway. Uh, dar care este o favorită a partidelor socialiste în Norway. Well, actually say those who are actually almost favoring the, the communist side of Norway. Uh, de fapt sunt partide de extremă care aproape că favorizează comunismul. And this professor, I'm not going to mention her by name. Și această profesoară, n-am să i spun numele. She is highly serious. Este foarte serioasă. When she say that In her opinion, când spune că în opinia ei, she means that one out of four children, spune că unul din patru copii, should be under state surveillance. Ar trebui să fie în custodia statului. So if you have 7% now, and if she was to decide, că she dacă wanted to raise that till 25%. Deci dacă la ora actuală ai 7% din copii în custodia guvernului, de ar fi, după cum zice ea, ar trebui să ai 25% în custodia guvernului. And, and, uh, de trei ori mai mult și asta însemnând 250.000 de copii. Wow. So, and some politicians on the left side, on the, on the socialistic side, așa că, din punct de vedere al politicienilor, în partea aceasta socialiștilor, they do agree with her. ei sunt de acord cu ea. Actually, some people look upon her as a As a God or something. Uh, o văd, văd în ea ca un fel de Dumnezeu. So I think that you have you 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 come from a country which has discovered communism. Uh, veniți dintr-o țară care a avut de a face cu comunismul. Just like everyone else I meet in Eastern Europe, like Mr. Thomas Shekhovsky, who come from the from the Czech Republic. Ca și the... domnul Shekhovsky care vine din Republica Cehă. And you value individual freedom very highly. Și uh, voi prețuiți foarte mult uh, libertatea individului. And, and so do I. Și așa și eu. And I strongly believe in the biological principle. Și cred uh, foarte mult în principiul biologic. But our opponents on the other side in Norway? Dar uh, opozanții noștri în cealaltă parte. Have the opposite view au o, o privire, o vedere cu totul opuse. So there are power, there are there are people in Norway who Sunt actually oameni. mean that taking one out of four children should be the right thing to do. Sunt unii în Norvegia care cred că luând, confiscând unul din patru copii în custodia guvernului trebuie and, să fie bine. And unfortunately these people have a lot of power still. Și din păcate, mulți dintre oamenii aceștia au încă multă putere. Aș vrea un lucru să îl subliniez adăugând o dimensiune spirituală acestor lucruri. Biblia spune că dincolo de ceea ce se vede este o dimensiune spirituală a lucrurilor. Există niște puteri și autorități în locurile cerești. 
ci că tot ceea ce se întâmplă pe pământ, în sisteme, în structuri, în guverne, este păpușerit din locurile cerești. Oamenii aceștia sunt agățați cu niște fire nevăzute și comandați, teleghidați din locurile cerești să împlinească planul celui rău cu privire la lumea aceasta. Pentru că e un război al împărățiilor, împărăția luminii și împărăția întunericului. Ei, fără să-și dea seama de cele mai multe ori, sunt agenți ai răului. Ori noi știm că diavolul urăște cu toată puterea lui tot ceea ce iubește Dumnezeu. Dacă Dumnezeu iubește omul, diavolul urăște omul. Dacă Dumnezeu iubește familia, diavolul urăște familia. Dacă Dumnezeu vrea ca oamenii să fie mântuiți, diavolul vrea ca oamenii să ajungă în iad. Dacă Dumnezeu vrea ca copiii să crească într-o creștere sănătoasă, niște oameni productivi, decenți, demni în societate, diavolul vrea să-și bată joc de ei, cum am văzut fotografii din Londra de anul nou, unde erau căzuți, dezbrăcați și terfeliți în mijlocul străzii. Aia e imaginea pe care o vrea satana. Și înainte să fie războiul între noi și Barnevernet, este războiul între Hristos și între diavolul. Și avem un diavol atât de rău că până mai e un om neprihănit cum a fost Iov. Nu se bucură de restul oamenilor care zrei și nelegiți. Pe ăla ultimul neprihănit vrea să-l înghită și să-l distrugă. Ar putea să-i spună sâc lui Dumnezeu, eu i-am pe restul, tu ai numai unul. Nu, nu are nicio satisfacție satana până nu și pe ăla îl face praf. Dar avem și un Hristos atât de bun care are, 90, are 99 de oi în staul de care se poate bucura, dar pentru că o singură oaie a ajuns să fie răsleață, s-a rătăcit, le lasă pe cele 99 și nu se bucură decât atunci când ultima oaie e adusă în staulul salvării. Noi nu purtăm doar un război pământesc, ci purtăm un război spiritual. Și îl purtăm cu armele luminii. De aceea suntem pașnici, dar suntem determinați. Să nu cumva să creadă guvernul Norvegiei. Don't you ever believe Barnevernet and Norway. That just because we are peaceful, we can be bought or we can be uh, silenced. We can get tired, we can settle for anything less. We are going to continue until the Bodnariu children are back. And not only that, and I can say that now, our ultimate goal is for this system to completely change. Scopul nostru final este ca acest sistem să se schimbe, să cedeze. So help us God. Well, um, I don't know if you have your uh, vacation plans ready for uh, the month of June, but it looks like on the 11th we're going to be in Norway. <laughs> and my challenge to all the viewers Uh, invitația mea către toți ce au urmărit această emisiune este ca dacă aveți posibilitatea financiară să faceți o vacanță de două, trei zile în Norvegia, să fiți alături de noi și de Marius uh, în fără 11 copii. iunie. Fără, co fără, fără, fără copii. Fără copii. Nu fără copii. copii cu voi. Haideți să vizităm Norvegia pentru 48 de ore, dar fără copii. Dacă Barnevernetul ne privește, ne bucurăm că ne privește și uh, sunt prezenți la o emisiune produsă de o televiziune română creștină. Our final message? Wake Mesa up. Mesajul nostru final, trezește-te. Return the children to Bodnariu family. Reunește familia Bodnariu, dă înapoi copiii familiei Bodnariu. And God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze. With faith. Cu credință. And strength. To give up what you're doing și cu puterea de a renunța la ceea ce faceți and start following him. și să începeți să-L urmați pe Domnul. May I see you in heaven. Să vă văd în cer.